வணக்கம் நேர்களே யார் கடவுள் கனடிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டத்தாபின் ஒரு தூடாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நான் கடவுள் இல்லைன்னு எங்க சொன்னேன் இருந்தா நல்லா இருக்கும் நான் சொன்னேன் உண்மைக்கு ஒரு உரசல் உணர்ந்தேன் உங்களிடம் வந்தேன் உண்மையை கொஞ்சம் உரசி பார்க்கலாமா கலவைதான் இந்த உலகம் ஐம்பூதங்களின் கலவைதான் இந்த மனிதன் நிலம் வேதம் பார்ப்பதில்லை நீரும் வேதம் பார்ப்பதில்லை ஆகாயத்திற்கும் வேதம் இல்லை தீயும் வேதம் பார்ப்பதில்லை காற்றும் வேதம் பார்ப்பதில்லை ஐம்பூதங்களும் வேதம் பார்க்காத போது ஐம்பூதங்களால் ஆக்கப்பட்ட இதனை உனக்கு மட்டும் என்ன ஓர் ஆயிரம் வேதம் இந்த கேள்வி தீ எங்களுக்குள் ஒரு வேள்வி வளர்த்தது அந்த வேள்வியின் வெளிச்சத்திலும் வெப்பத்திலும் பிறந்ததுதான் ஜார் கடவுள் மீண்டும் யார் கடவுள் நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய யார் கடவுள் நிகழ்ச்சியில் கடந்த வாரங்களில் நாங்கள் பார்த்த திருமணம் பற்றி பார்க்கப் போகின்றோம் 
கடந்த வாரங்களில் கடந்த காலங்களில் நாங்கள் பார்த்தோம் இஸ்லாமிய சமயம் திருமணத்தை பற்றி என்னென்ன கூறினதோ அதே போல் கிறிஸ்தவ சமயம் திருமணத்தை பற்றி என்னென்ன கூறினதையோ நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் இப்பொழுது நாங்கள் இந்து சமயம் என்ன சொல்ல போகின்றது என்பதனை பார்க்க வந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாளில் இந்து சமயம் திருமணத்தை பற்றி என்ன சொல்ல போகின்றது என்பதை பற்றி எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவிருக்கின்றார் இந்து சமயம் திருமணத்தை பற்றி என்ன சொல்ல போகின்றது என்பதனை பற்றி கூறுவதற்காக டாக்டர் லம்புதன் அவர்கள் வானிலையில் காத்திருக்கின்றார் எனவே அவரோடு நாங்கள் இன்று எங்களுடைய கேள்விகளை மட்டும்தான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றோம் பத்து முப்பது வரை இந்த நிகழ்ச்சி இடம்பெறும் சரி நாங்கள் வானிலையில் இணைத்துக் கொள்வோம் டாக்டர் லம்போதன் அவர்களே வணக்கம் டாக்டர் லம்போதன் அவர்களே வணக்கம் வசீகரன் வணக்கம் சிடிவி சீனியர்களே உங்களை மீண்டும் இந்த ஜார்கண்ட் தொடர் நிகழ்ச்சியிலே திருமணம் என்ற தலைப்பின் கீழ் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கின்றது மீண்டும் நீங்கள் இந்த ஜார்கண்ட் நிகழ்ச்சியில் திருமணத்தை பற்றி பேசுவதற்கு வந்திருக்கிறதுனால் எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் டாக்டர் லம்போதன் அவர்களே அதாவது வந்து கடந்த காலங்களில் கிறிஸ்தவ சமயத்தை பற்றியும் நாங்கள் இஸ்லாமிய சமயத்தை பற்றியும் பார்த்து விட்டோம் இந்த திருமணம் என்பது ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்பத்தையும் முக்கிய இடத்தையும் வகித்து வருகின்றது இந்த திருமணம்தான் வாழ்க்கையில் எல்லோருக்குமே மிக முக்கியமானதாக மனிதனுக்கு மனிதன் மனசியாக பிறந்தால் அது ஒரு வாழ்க்கைக்கு உதவுவது வாழ வேண்டும் என்றால் ஒரு திருமணம் ஒன்று இருக்க கட்டாயம் நடைபெற வேண்டும் பிற மனிதர்களை நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு அதுதான் ஒரு சந்தர்ப்பம் மனித குலம் பெருகுவதற்கும் இந்த திருமணம் என்றால் என்ன இந்து சமயத்தின்படி என்ன சொல்லப்படுகிறது திருமணம் என்றால் என்ன திருமணம் என்பது இருவர் இணைவது திருமணம் ஒவ்வொரு சொல்லுவார் காதலர் இருவர் கருத்தொருமித்து ஆதரவு பெற்றதே இன்பம் சொல்லுவார் அப்படி அன்பினாலே காதலினாலே பிணைக்கப்பட்ட இருவர் இணைந்து தம்முடைய வாழ்க்கையை தொடங்குவது த ஜூனியன் ஆஃப் த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இட் கன்சிடர் திருமணம் அதான் சொல்லுவார்கள் அதாவது திருமணத்திலே பல வகைகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு திருமணம் என்றால் பலர் யோசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் பந்தல் போட்டு மேலங்கட்டி அக்னி விளம் வந்து செய்கிற திருமணம்தான் திருமணம் என்று அப்படி என்று அல்ல திருமணம் என்றால் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்தாலே அது திருமணம் என்ற தன்மை காணப்படும் அதுல எட்டு வகையான திருமணங்களை பற்றி எங்களது இந்து மதம் சொல்லும் இந்து மதம் மட்டுமல்ல தமிழர்களுடைய பாரம்பரியத்திலேயே இருக்கின்றது தொல்காப்பியத்திலே தொல்காப்பியம் எங்களுடைய தமிழர்களுக்கு கிடைக்கிற மிக பாரம்பரிய பழைய நூல் தொல்காப்பியம் இன்றைய தமிழர் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் இது அந்த இது தொல்காப்பியத்திலே சொல்கிறார்கள் மறையோர் தேயத்து மன்றல் இட்டனுள் மன்றல் என்பது திருமணம் எட்டு வகையான திருமணங்கள் இருக்கின்றன எட்டு வகையான திருமணங்களிலே டிபிக்டட் ஆல் த பாசிபிள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் என்னென்ன விதமாக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வாழ்க்கையில இணையக்கூடும் என்பதை அது சிலது நல்லதாக இருக்கலாம் கெட்டதாக இருக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தகாததாக இருந்தாலும் என்னென்ன வகையிலே எல்லாம் இணையலாம் என்பதை பற்றி போட்டிருக்கிறார் அப்ப அதிலே ஒன்று முதலாவது ஒரு வகையை எடுத்து பார்த்தால் அது சொல்வார்கள் பைசாச மனமன் இந்த பிசாசு போல பைசாச மனம் என்று சொல்லுவார்கள் பைசாச மனம் என்றால் ஒரு போதையில தூக்கத்துல நினைவிழந்து அல்லது சுய நினைவு இல்லாமல் இருக்கும் என்னொரு பெண் அல்லது ஆணுடன் சேருவது வந்து பைசாச மனம் அதுவும் ஒரு திருமணத்தில் உண்டு ஆனால் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அ வெரி அன்சிவிலைஸ்ட் ஒரு பாபேரியன் மெதே அது பரீச் பை ஃப்ரோட் என்று சொல்லுவோம் அந்த ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் இருட்டிலே ஆள் தெரியாமல் எங்களுக்கு இந்த உதாரண வங்கியை இருக்கின்றது என்று கேட்டால் அவ்வையாருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே பழையனூர் நீலி என்ற ஒரு பெண் வருகின்றார் அவருடைய அரசகுமாரியாக இருந்தவள் அங்கே ஒரு அரசகுமாரன் வந்து தன்னுடைய நாட்டில் இருந்து அவன் கல்வி அறிவில்லாதவன் அந்த தேசாந்திரமாக புறப்பட்டு விட்டான் அவன் வீதியிலே போவதை கண்டு இவள் மேலே மாடத்தில் இருந்து பார்த்து அவனை பார்த்து காதல் கொண்டு அவனுக்கு ஒரு சீட்டு எழுதி என்னை இன்று இரவு என்ன இடத்தில் வந்து தந்தி என்று அதை எரிந்து விடுத்தான் இந்த அரசகுமாரனுக்கு எழுத வாசிக்க தெரியாது இவன் அதை கொண்டு போய் இன்னொருவனிடம் கொடுத்து அதை படித்து சொல்ல சொல்லி கேட்கின்றான் ஒரு பிராமணனிடம் அவனும் ஒரு கிருஷ்டரோகி நோயாளி வயசானவன் ஆனால் அவன் அதை படித்து பார்த்தவுடன் அவன் வஞ்சக எண்ணத்துடன் இவனுக்கு சொன்னான் உன்னை இன்று உடனேயே இந்த நாட்டை விட்டு போய்விடட்டுமா ஓடிவிடட்டுமா இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய திரச்சேதம் செய்தப்படும் என்று சொல்லி அவனை பயமுறுத்தி அனுப்பிவிட்டான் இந்த எழுத படிக்க தெரியாத அரசகுமாரன் ஓடிவிட்டான் இவன் அன்று இரவு அந்த அரசகுமாரன் போல இரட்டிலே மறைந்திருந்து அந்த அரசகுமாரி வரும் பொழுது அவளை சேர்ந்தான் அவளுக்கு உன்னை தெரிய வந்ததும் அவள் தன்னை உயிரை மாய்த்துக் கொண்டான் இந்த கதையிலே அவள் பிறகு 
ஆவியாக அலைந்தால் அவ்வையார் அந்த இடத்துக்கு வந்தபொழுது தொந்தரவு செய்தால் அவ்வையார் அவளிடம் பாட்டு பாடி அவளுடைய தீட்டத்தை ஆவிய அடக்கி நல்நிலையை கொடுத்தார் என்ற கதை காணப்படுது இப்படி ஐடென்டிட்டி தெரியாமல் இருட்டிலே சேர்தல் பைசாசம் என வேத புத்தகத்திலே கூட இருக்கின்றது ஆதி ஆகமத்திலே ஆபிரகாமின் குமாரன் லோத்து கூட அவனுடைய இரு குமாரத்திகள் அவருடைய மகள் மேர் ரெண்டு பேருமே அவனுக்கு மது போதை ஊட்டி அவனோட குணந்தரர் என்று வருகின்றனர் ஆகவே இது ஒரு விதமான மனம் ஆனால் இது வந்து ஒரு அன்சிவிலைஸ் போர் அடுத்ததாக இரண்டாவது திருமணம் இன்னொரு முறை சொல்லுவார்கள் ராட்சச மனம் முதலாவது பைசாச மனம் இது ராட்சச மனம் ராட்சச மனம் என்றால் த மேரேஜ் பை போர்ஸ் ஒரு ஆளை கேப்சர் பண்ணி கொண்டு வந்து செய்கிறது ஒரு ஓர் நடக்கும் பொதுவாக ராஜ குடும்பங்களுக்கு நடக்கும் யுத்த காலத்திலே நடக்கும் பெண்ணை அவள் விருப்பத்துக்கு எதிராக கவர்ந்து வந்து அவளுடைய தன்மதம் இல்லாமல் செய்யப்படும் மனம் ராட்சச மனம் இது மகாபாரதத்திலே வருகின்றது பீஷ்மர் தன்னுடைய தம்பிமாருக்காக அம்பிகை அம்பாலிகை அம்பா என்ற மூன்று அரச குமாரிகளை பலாத்காரமாக கவர்ந்து கொண்டு வந்த என்ற வரலாற்றை பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரியாக ராவணன் சீரியை கவர்ந்து கொண்டு போனான் அதுவும் இருக்கின்றது இந்த ராவணன் சீரியை கவர்ந்து போனும் அவளை அவளை திருமணம் செய்யவில்லை அந்த நோக்கத்துடன் கவர்ந்து கொண்டு போனான் இந்த விதமாக கொல்லப்படுகின்ற திருமணத்தை சொல்லுவார்கள் ராட்சச மனம் ஆனா இதுக்கு கூட எங்களுடைய இந்து சமய தர்ம சாஸ்திரங்கள் போதாயன தர்ம சாஸ்திரம் வசிஷ்ட தர்ம சாஸ்திரம் போன்ற தர்ம சாஸ்திரங்களிலே சொல்லுகிறார்கள் இப்படி கொண்டு போகப்பட்டாலும் அந்த பெண் பிறகு மனம் மாறியோ சந்தர்ப்ப சூழல் மனம் மாறி உரிய முறையில் அவள் திருமணம் செய்து செய்து கொள்ளாவிட்டால் அந்த கொண்டு 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 போன இடத்திலே அவளை திரும்பவும் இன்னொருத்தருக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கலாம் when she is taken away by force but is not suddenly married according to the religious line mm. she may be duly given in marriage to another mm. she remains as she remains a virgin as before mundi ahniya irundha mariye paavithu avalukku meendum thirumanam seidhu kodukkalam endra urimayum irukku adu hindu samayathil endha putta hindu samayathil sollapatirukkirada oh vasishta dharma sutram podayana dharma sutrathile irukkudu idhe idhai seidhirukkar krishna பகுமாசுரன் என்ற அசுரனை கொள்ளுகின்ற அவன் வந்து அங்கு கல பெண்களை கொண்டு வந்து அங்கே தன்னுடைய பலாத்காரமாக வைத்திருந்தான் அவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் கிருஷ்ணர் திருமணம் செய்த என்று சொன்ன அவன் வைத்திருந்தாலும் கூட இது முறையாக கொல்லப்படவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு விருப்பத்துக்கு எதிராக அவன் கொண்டு வந்து வைத்திருக்க இது ராட்சச மனம் அடுத்தது ஆசுர விவாகம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆசுர விவாகம் என்றால் ஒரு பொருளை கொடுத்து பெண் வீட்டாரிடம் பொருளை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து அந்த பெண்ணை கொள்ளுதல் இதுல வந்து அந்த தம்பதிகள் என்ற விருப்பு வரப்பு அவ்வளவு காண கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை உதாரணமாக பீஷ்மர் சாலியனிடம் இந்த விதத்தோட போறேன் ஆனா இதை பற்றியும் கூட குறிப்புகள் இருக்கு மனுஷ் மிருதி என்கின்ற எங்களுடைய இந்து மசமையால் நூல் சொல்றது ஒரு தகப்பனர் தன்னுடைய மகளுக்காக இந்த விதமான பணத்தையோ பொருளையோ பருப்பு பொருட்களையோ பெறக்கூடாது அப்படி பெறுகின்ற தகப்பனர் அந்த பிள்ளையை தன்னுடைய பிள்ளையை விற்ற பாவத்துக்கு உள்ளாகின்ற அப்படி பருத்து பொருட்களை பெறும் பொழுது அது ஒரு வியாபாரம் ஆகின்றது இது மனசு விருதி மூன்றாம் அத்தியாயத்துல ஐம்பத்தோராம் வசனத்திலையும் மனசு விருதி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி எட்டாம் வசனத்திலையும் இருக்கு இதே மாதிரி போதாயன தர்ம சூத்திரத்திலையும் இதை பற்றி சொல்லி இருக்குது இப்படி செய்பவர்கள் என்று சொல்லி போட்டு அப்படியே நரகத்திலே விழுவார்கள் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றது சந்தித்து ஆணும் பெண்டும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது பெற்றோருக்கு தெரியாது குடும்பத்துக்கு தெரியாது ரெண்டு பேரும் தனி இடத்தில் சந்தித்து சேர்வது தொல்காப்பியர் அருமையா சொல்றாரு கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே கரணம் என்றா கல்யாணம் அல்லது மனம் அது என்ன பேர் சொன்னீர்கள் காதல் கல்யாணத்தை காந்தர்வ மனம் என்று சொல்லுவார்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் ஆணும் பெண்ணும் தாங்கள் தேர்வர் கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே உணர்ந்து உடன் போகிய காலை ஆன இது தொல்காப்பியாரம் பொருள் அதிகாரம் நூத்தி நாற்பத்தோரு அஞ்சு அது ஒரு ஆள் கொடுத்து இந்த பெண்ணை கொடுத்து கொண்டு பெண்ணுடைய தகப்பந்தா ஆணுடைய தகப்பந்தா இருந்து இல்லாமல் இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தனியாக ஒரு இடத்திலே போய் புணர்ந்து போகின்றதை சொல்வது காந்தர்வம் இது சங்க இலக்கியங்களிலே இருக்கின்றது அகனானூரிலே முழுக்க இருக்கின்றது தலைவன் தலைவிய காண வருவது இரவிலே வீட்டுக்கு புறத்திலே இருந்து மரத்தடியில இருந்து அவர் கல்லறில மரத்தில இருந்த காக்கைகள் எழுந்து போனவுடன் அவளுக்கு தெரியும் சிக்னல் இவர் வந்திருக்கிறார் அவர் எழும்பி வந்து இவரை சேர்ந்து விட்டு போவார் 
பிறகு இவரும் ஆணும் பெண்ணும் காதலனும் தலைவனின் தலைவியும் ஆண காதலனும் காதலையும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இரவோடு இரவாக வெளிக்கிட்டு வெளியே ஊற விட்டு வெளியே போவது இதெல்லாம் சங்க இலக்கியங்களிலே நிறையவே சான்றுகள் இருக்கின்றன துஷ்யந்தன் சகுந்தலை வரலாறு மகாபாரதத்திலே வருகின்றது அங்கே துஷ்யந்தன் வந்து சகுந்தலை கண்ணுபமனுடைய ஆச்சிரமத்திலே சகுந்தலை வளர்ந்து வருகின்றார் அந்த சகுந்தலை விஸ்வாமித்திரருக்கு மேனகைக்கு பிறந்த மகள் துஷ்யந்த மகாராஜா அங்கே வீட்டைக்கு வந்த இடத்திலே வழிதவறி அந்த ஆச்சிரமத்திலே போய் அவளை கண்டு காதல் கொண்டு இருவரும் ஒன்றாக சேருகின்றார்கள் பிற்பாடு அவன் அவளை விட்டு பிரிந்து தன்னுடைய நாட்டுக்கு போகின்றான் என்று அந்த கதை வருகின்றது அதை ஒரு இலக்கியமே இருக்கின்றது சகுந்தலமன் இது காந்தர்வமன இதே மாதிரியாக இன்னொரு விவாகத்தை சொல்லுவார்கள் பிரஜாபத்ய விவாகம் பிரஜாபத்ய விவாகம் என்றால் ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகளை ஒரு தகுந்த வரனுக்கு கொடுப்பது இந்த தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்கு அவர் சில போட்டி வைக்கலாம் சில வேலைகளுக்கு எல்லாம் தமிழர் பண்பாட்டில் தெரியும் இப்பெல்லாம் மாட்டு பொங்கல் முடிந்திருக்கிறது இல்லையா அஞ்சு விரட்டு என்று சொல்லுவார்கள் இந்த காலையை அடக்குவதற்கு தன்னுடைய பண்ணை கொடுப்பேன் தன்னுடைய வீரத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் அல்லது சில கண்டிஷன் போடுவேன் அப்ப அந்த தகுதியானால் தன்னுடைய தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டும் ஒரு டார்ச் செய்ய வேண்டும் அர்ஜுனன் வந்து பாஞ்சாலியை மணஞ்ச செய்த பொழுது ஒரு அம்பை எய்து ஒரு குறியை விழுத்தி அந்த சுற்றுகின்ற குழியை விழுத்தித்தான் அவளை திருமணம் செய்தார் அப்படி அந்த பெண்ணின் தந்தை ஒரு வரனை ஒரு போட்டி மூலமோ அல்லது ஒரு காரியத்தை முடிக்க சொல்லி பணித்தோ தேர்ந்தெடுத்தல் அல்லது ஒரு டாக்க குடுத்து இதை செய்கிற வாக்குறுதி வைத்து அந்த வாக்குறுதியின் பேர்ல கொடுத்தார் இது பிரஜாபட்ச விவாகம் அடுத்தது ஆர்ஷ விவாகம் என்று இருக்குது ஆர்ஷ விவாகம் என்றால் ஒரு தந்தை கல்வியிலே கற்ற ஒரு மணமகனுக்கு தன்னுடைய மகளை கொடுத்தார் கிவிங் டு லேர்ன் குரூம் என்று சொல்றது கல்வியிலே பெரியவருக்கு தன்னுடைய மகளை கொடுத்தல் அங்க வந்து சில வேலைகளிலே பரிசுகள் கொடுத்தாலும் இந்த பரிசுகள் பொருட்கள் வந்து நாட் இன்டென்டட் அண்ட் நாட் டிமாண்டட் அதாவது அது நோக்கமாகவும் இல்லை கேட்கப்படவும் கூடாது இது ஒரு விவாகம் அது கடைசியாக இன்னொரு விவாகம் வருகின்றது தெய்வ விவாகம் தெய்வ விவாகம் என்றால் இன்றைக்கு கேட்டால் பல பேருக்கு அது வழக்கத்துக்கு மாறாக இருக்கும் பெண்ணை கோயில் உள்ள தெய்வத்துக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்த அல்லது கோயில் உள்ள பிரீஸ்டுக்கு திரு குருக்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்த டெம்பிள் ஓ பிரீஸ்ட் இது வந்து இதிலேதான் எங்களுடைய தேவதாசி முறை வருகின்றது தேவதாசி முறை என்பது அந்த காலத்தில் இருந்த வளமுறையில் இருந்தது ஒன்று கோயிலை ஒட்டித்தான் பெண்கள் இருந்தார்கள் இந்த பெண்கள் அவர்கள் கோயில் பணி செய்வார்கள் கிரவனுக்கு அங்கே ஆடல் பாடல்கள் செய்வார்கள் அதோடு கலையை வளர்த்தார்கள் பரத கலை இன்ற வரைக்கும் ருக்மணி அரண்டே அதை வெளியிலே கொண்டு வர மட்டும் இவர்கள் மூலமாக ஆமா தெய்வ விவாகத்திலே அணுகிய தேவதாசி முறை இருந்தது இந்த முறையில பொட்டுக்கட்டுதல் என்று சொல்லுவார்கள் பொட்டுக்கட்டுதல் என்றால் பொட்டு என்பது தாலி புதிய தாலி இறைவனிடம் இருந்து பெற்று அவர்களுக்கு அறிவது இட்ஸ் இஸ் சோசியல் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அந்த பெண்களுக்கு இட்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் நோ ஒன் இஸ் போஸ்ட் சில பேர் இந்த குலத்தில் இருந்து அப்படியே தொடர்ந்து தேவதாசி குலமாக வருவார்கள் அல்லது மற்ற குளத்தில இருந்து போவார் உதாரணமாக பார்த்தால் என்னுடைய பெரிய புராணத்திலே பறவையார் பறவையார் என்பவர் கணிகியர் குளத்தில இருந்து வந்தவர் திருவாரூரிலே அந்த கணிகையாக இருக்கின்றார் அவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவர் பிராமணர் அவரை சந்தித்து காதல் மனம் செய்து கொள்ளுகின்றார் அதே மாதிரியாக சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இரண்டாவது மனைவியார் சங்கிலியர் அவர் அந்த கணிகியர் குளத்தில் இல்லாத பொழுதிலும் கூட திருவத்தியூரிலே அங்கே இருக்கிற கன்னி மாடத்திலே அவர் இருந்து அந்த பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் அந்த காதல் வயப்பட்டு கல்யாணம் செய்கின்றார் இதே மாதிரியாக பொன்னனையால் என்ற பெண் திருப்பூவனத்தில் இருந்தவர் அவம் வந்து இறைப்பணி செய்திருக்கின்றார் இதை பற்றிய விவரம் திருவிளையாட புராணத்திலே காணப்படுகின்றது அப்ப இந்த மரபில வந்து கலை வளர்ச்சி இருந்திருக்கின்றது ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்திருக்கின்றது ஒரு செக்யூரிட்டி என் சாய்ஸ் இருந்திருக்கின்றது பெண்களுக்கு அப்ப இந்த முறை தெய்வ விவாகம் இது ஒன்று கடைசியாக சொல்லுகின்ற விவாகம் நாங்கள் அறிந்த விவாகம் அதான் நாங்கள் போய் கல்யாணம் பண்ணு சொல்லி நாங்கள் போவோம் இல்லையா விருந்துகளுக்கு இதை பிரம்ம விவாகம் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒரு பெண்ணை அவருடைய தகப்பனர் தகுந்த பரனுக்கு அவருடைய குடும்பத்தோட பேசி பொருத்தி செய்கின்ற மனம் அது வந்து இந்த இந்த ஃபோம் ஆஃப் மேரேஜில் இந்த மேரேஜில் எஸ் நோ பிசிக்கல் போர்ஸ் பிசிக்கல் போர்ஸ் கிடையாது எஸ் நோ கானல் டிசைர்ஸ் செக்ஷுவல் டிசைர்ஸ் அதுகள் கிடையாது இம்போசிஷன் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது மற்றது இந்த காசு பொருள் ஆசைக்காக செய்வது கிடையாது அப்ப இந்த நாலு விஷயங்களும் இல்லாம இருக்கிறபடினால இந்த விவாகங்கள்ல இந்த விவாகம் ஒரு மோஸ்ட் இவோல்ட் அண்ட் அக்செப்டட் மெதுவடாக கருதப்படுகின்றது ஆனால் இந்த இந்து சமயத்துல சொல்லப்பட்ட இந்த எட்டு விதமான ஆண் பெண் உறவுகளுக்கு அங்கால ஒன்பதாவது நீங்கள் ஒன்று நெச்சும் பாக்கிய இன்னொரு பேர் ஒன்பதாவது இருந்தா சொல்லலாம் இந்த எட்டு வகைகளுக்குள்ளேதான் 
எல்லா விதமான மேல் பிமேல் யூனியனும் வந்து அடங்கும் செய்யும் விவாகம் என்றே சொல்லுகின்றது ஆனா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டஸ் அதன் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் அதன் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் சொல்லி இருக்கு விவாகத்தான் சொல்லுவார்கள் கற்பு மனவன் சிவகாப்பியம் சொல்லுகிறது கற்பனப்படுவது கரணமோடு உணர கொலக்குறி மரபி கிழவன் கிளத்தியை கிழவன் என்பது தலைவன் கிளத்தி என்பது தலைவியை அந்தந்த மரபில் இருப்பவர்கள் கொடைக்குறி மரபினோர் கொடுப்ப கொள்வது ஒரு பகுதி கொடுக்க மற்ற பகுதி அதை கொள்வது அந்த இது செய்வது திருமணம் நிசிலப்பதிகாரத்திலே வருகின்றது கண்ண கோவலன் கண்ணகியை மனம் செய்தது அப்படித்தான் தகையாலை என்பது அறிந்தது போல கற்புடையவளை கோவலன் மாமுது பார்ப்பான் மறை வழி காட்டிட பார்ப்பான் என்பது அந்தனர் மறை வழி என்பது வேத வழியிலே காட்டிட தீ வலம் செய்து நெருப்பை வலம் செய்து காண்பார் கண்ணோன்பு என்னை கோவலன் கண்ணகியுடைய திருமணத்தை பற்றி சொல்லிருந்தது இப்படி இந்த திருமண வகைகள் பல வகையாக இருக்கின்றனர் இதை விட ஒன்பதாவது ஒரு வகையை நாங்கள் பார்க்கவோ இணைத்து பார்க்கவோ முடியாது ஆல் த பாசிபிள் மேலன் திருமண வகையாசது மனம் ராட்சச மனம் ஆசுர விவாகம் காந்தவர் விவகாரம் பிரஜாபந்திய விவகாரம் இப்படி விதைவ விவாகம் பிரம்ம விவாகம் என்று சொன்னீர்கள் இந்த எட்டு விவாகத்து கடைசியாக வந்ததுதான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கோம் இதில் மற்றவையும் இருக்கின்றன காதல் திருமணங்கள் காந்தர விவாகம் இருக்கின்றன இந்த விவாகங்கள் எப்படி இருக்கின்ற இந்த மற்றவர்கள் பேசி செய்வது இருக்கின்றது மற்றவர்கள் மற்ற விவாகங்கள் பெரிதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில் அக்செப்ட் பண்ணப்படுவது சாஸ்திரங்களிலேயே இதைகளை இதைகளை விவாகங்கள் என்று சொல்லி இருந்தாலும் அவற்றுக்கு உரிய அதற்குரிய கண்டனங்கள் அதற்குரிய விதிவிலக்குகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட இந்த திருமணத்தில் வகையில் மிக பொருத்தமான விவாகம் நீங்க கடைசியாக சொன்ன பிரம்ம விவாகம் என்று தான் கூறுகிறீர்கள் அடுத்ததாக <laughs> 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 இன்னொருவருக்கு காந்தர்வ விவாகம் அதுவும் இன்றைக்கு இருக்கின்றது தானே காதல் விவாகம் அடுத்தது இந்த மற்றவர்கள் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு குடும்பங்கள் ஒரு பெண்ணை பெண் குடும்பமும் ஆனுடைய குடும்பமும் கலந்து பேசி செய்கின்ற விவாகம் இந்த நாலு வகையான விவாகங்கள் இன்றைக்கு பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விவாகங்களாக இருக்கின்றன இதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இந்த இந்து சமயம் எந்த விவாகத்தை சரி என்று பிரதிபலித்து சொல்கின்றது எந்த விவாகம் சரியான விவாகம் என்று ஏதாவது சொல்கின்றதாக இந்த சமயத்தில் ஒவ்வொரு பொசிபிளையும் சொல்லி அதில் இருக்கின்ற இதை சொல்லுகின்றது அதாவதாக பைசாத விவாகம் மிகவும் அதை சொல்லி இருக்கின்றது இது வெறி அன்சிவிலைஸ் என் பாபேரியன் மேல சொல்லி இருக்குது ராட்சத விவாகத்தை சொல்லி இருக்குது அது பெண்ணுக்கு எதிராக இருப்பதனால அந்த விவாகம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதல்ல அந்த பெண் மீட்கப்பட்டால் அவள் மீண்டும் கன்னி பெண் போல திருமணம் செய்து கொடுக்கப்படலாம் என்று சொல்லி இருக்குது ஆசிர விவாகத்திலே சொல்லி இருக்கின்றது பணத்துக்காக பெண்ணை கொடுத்தால் அது பிள்ளைகளை விற்பதற்குரிய பாவம் வந்து சேரும் என்று சொல்லி இருக்கின்றது அவர் அப்படியெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த விவாகத்தை ஜந்தர் நிராகரித்திருக்கின்றது அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற தன்மையை நாங்கள் அங்கே பார்க்கிறோம் நிறைய உதாரணங்களும் பார்க்கின்றோம் அந்த காலத்தில இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இவர்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் இப்ப இந்து சமயத்தின்படி இந்த விவாகம் ஏன் நடைபெற வேண்டும் என்று ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றதா நல்ல அடுத்தது கேள்வி எங்கள் இந்து சமயத்தின்படி எங்களுடைய சைவ சமயத்தின்படி திருமண வாழ்க்கை என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஆளும வளர்ச்சி பர்சனாலிட்டி குரோத் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று திருமண வாழ்க்கை அதுதான் மெரிட் லைஃப் இஸ் ரெகார்டட் எசென்சியல் ஃபார் த குரோத் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி இப்ப எங்களுடைய இந்து சமயத்திலே ஒருவர் பிறப்பில் இருந்து அவருடைய இறப்பு வரைக்கும் அந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்டோட போகிற நாற்பது விதமான சம்ஸ்காரங்கள் அல்லது படிமுறைகள் இருக்கின்றன இந்த நாற்பது சம்ஸ்காரங்களிலே ஒன்றுதான் விவாகம் இந்து சமயத்தில் ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றன முதற் பகுதி அவன் கல்வியை தேடுவது தன்னுடைய வாழ்க்கைக்குரிய அத்திவாரத்தை போடுவது இதை பிரம்மச்சரியம் என்று சொல்லுவோம் சுடங்கிலை இரண்டாவது பகுதி வந்து அதில இருந்து வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை அத்திவாரத்தை போட்டு தன்னுடைய தானத்திலே தான் நிற்க தொடங்கிவர் தனக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணையை தேடி இல்லற வாழ்க்கையிலே ஈடுபடுவது இரண்டாவது பகுதி கவனி லைஃப் 
மூன்றாவது அதுல இருந்து பிள்ளைகளை வளர்த்து சமுதாயத்துக்கு தொண்டுகளை செய்து முடிந்த பிறகு அவர் ரிட்டையர்ட் லைஃபுக்கு போயார் வானப்பிரசன் அந்த ரிட்டையர்ட் லைஃப்ல வந்து தன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலை குறைத்து கொண்டு தன்னுடைய ஓன் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்ல கவனம் செலுத்தினார் அடுத்ததாக கடைசி நிலையாக துறவரம் செல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த இந்து சமயத்தினுடைய இதில் எடுத்து பார்த்தார் இந்த நாலு ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே எடுத்து பார்த்தார் இந்த நாலை விட அஞ்சாவது நாங்க சொல்லலாம் இல்வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியமானது ஒன்று சொல்றார்கள் இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று சொல்லிருக்காரு அதே மாதிரியாக சொல்லுவார்கள் அறநில இந்த இல்வாழ்க்கை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்று கேட்டால் ஹிந்து மேரேஜ்ல வந்து பிராக்டிஸ் ஆஃப் தர்மா இஸ் தைம் மோட்டிவ் ஆஃப் யூனியன் தர்மத்தை அனுசரித்து நடப்பதற்காகவும் தர்மத்தை ஒழுகுவதற்காகவும் தான் அந்த திருமணம் தேவைப்படுகின்றது அந்த தர்மத்தை மேலும் கொண்டு செலுத்துவதற்காக ஒரு குழந்தை தேவைப்படுகின்றது திருமணத்துக்கு நோக்கம் அங்கே வருகின்றது அறனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அறனண்டா தர்மம் தர்மத்தின் படி தான் இல்வாழ்க்கை அதுவும் புறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று மற்றொரு பழிக்காம அது வாழ்க்கை இருந்து என்றால் அது அதை விட சிறப்பாக இருக்கு வந்து வள்ளுவர்கள் இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்த பொருட்டு என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் மற்றவர்களை உபசரித்து விருந்தோம்பி தொழில் வகைகளை செய்வதற்கு தான் இந்த இல்வாழ்க்கை என்று சொல்லுகின்றேன் இந்த இல்வாழ்வான் வந்து மிகவும் சிறந்தவன் எல்லா வகையிலும் இல்வாழ்க்கையினுடைய வாழ்க்கை சிறந்தவன் இயல்பினா அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருந்தாலும் முடியாதவனா இருந்தாலும் கூட அவனவனுக்கு இருக்கிற ரிசோர்சஸ் என்படி அவனுக்குரிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையின்படி அவன் தன் இல்வாழ்க்கையை கொண்டு சென்றான் என்றால் அவன் மற்ற எல்லாரிலும் பார்க்க சிறந்தவன் என்று சொல்லுகின்றார் இயல்பினால் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் தஞ்சன் இயல்பு தஞ்சன் ரிசோர்சஸ் தன்னுடைய வசதி கேட்போ இல்வாழ்க்கையை கொடுத்து கொண்டு சென்றால் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை எல்லா விதமான முயற்சிகளை உடையவனும் இல்வாழ்க்கையான் தான் மிகவும் பிரதானமானவன் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் இந்த இல்வாழ்க்கையில இருக்கிறவன் தான் துறந்தார்க்கும் துவாதார்க்கும் துவாதவர்க்கு இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வாள் என்பான் துணை துறவிகளுக்கும் இல்வாழ்வாக இருக்கிறவன் தான் சப்போர்ட் பண்றவன் இல்வாழ் இருக்கிற சப்போர்ட் பண்ணாடி துறவிகள் சாப்பிடவோ இல்லாது சப்போர்ட் துவாதவர் என்றா துறவாத இல்லறத்துல இருக்கிற எங்கட மற்றவர்களையும் நாங்கள் உறவுகளை காக்கின்றோம் இல்லையா அதுவும் நாங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் பிதிர்கடன் இறந்தவர்களுக்கு கூட நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த பிதிர்கடனை செய்கின்றோம் அது இந்த மதத்தில் ஒரு கடன் அதுவும் வந்து இல்வாழ்க்கை அன்று இருக்கிறதுனால இல்வாழ்வான் இவ எல்லாருக்கும் துணியாக இருக்கின்றார் உங்களுடைய வேத உபனிஷதங்களிலே இந்த திருமணம் என்பது ஒரு யாகம் அல்லது வேள்வியாக குறைக்கப்படுகின்றது சைத்திரிய உபனிஷத்துல அது வருகிறது மேரேஜ் வந்து ஒரு யாகம் அல்லது வேள்வி என்று அதுலதான் இந்த பெட் ஹாஃப் அண்ட் எல்லாரும் சொல்லுவோம் இல்லையா இன்றைக்கு ஆங்கிலத்திலே இந்த பெட் ஹாஃப் பற்றி சொல்லி இருக்கிறது சைத்திரிய உபனிஷத்தில் சைத்திரியத்திலே பெட் ஹாஃப் சொல்லுகிறார் என்று கேட்டால் மனைவி இல்லாதவன் யாக்யம் அல்லது யாகம் இல்லாதவன் அவன் அரை மனிதனே அடுத்த பாதி மனைவியாவான் இது தைத்திரிய சமயத்தில இருக்கு திருமணம் இருக்க வேணும் மனைவி இருக்க வேணும் அது இல்லாட்டிக்கு அவன் பாதி மனுஷன் தான் பாதி மனிதன் இப்போ இப்படியாக சமய கிரியர்களுக்கு மனைவி திருமணம் கட்டாயம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று இருக்குது ஆகமங்களிலே இருக்குது மனைவி இல்லாத மனிதன் சமய காரியங்களுக்கு உகந்தவன் அல்ல கோயில் கிரிகளை திருமணமான குருக்கள் தான் செய்ய வேண்டும் அப்படி ஒரு இல்லாத இடத்துல ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒருவர் கிரியர்களை செய்யலாம் ஆனால் சன்னியாசிக்கு கோயில் கிரியர்கள்ல அதிகாரம் கிடையாது இது எல்லா ஆகமங்கள்லயே உண்டு இல்லறத்தாருக்கு ஒரு சிறப்பான இடம் எங்களுடைய மதத்திலே இருக்கின்றது கோயில கொடியேற்றுறதுனால மற்ற கும்பாபிஷேகம் செய்வீங்க திருமணம் ஆகி குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கிற குருக்கள் தான் அதை செய்ய வேண்டும் அங்க சன்னியாசிகள் கோயில் பூஜை செய்ய முடியாது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி மேரேஜ் என்று சொல்லுவார்கள் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டால் இந்த பல சமயங்களிலே திருமணத்தை அல்லது பெண்களை குறைத்து சொல்வது போல இந்து மதத்திலே சொல்வதில்லை விபிலிய விதத்தில் எல்லாம் வருகிறது இந்த சைன் போலுடைய கடிதத்திலே குழந்தையர் கழுதின கடிதத்தில் ஏழாம் அதிகாரத்தில் எடுத்து பார்த்தால் வரும் அதாவது இந்த நான் எழுதுறது என்னவென்றால் இஸ்திரியை தொடாமல் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது நல்லது இது குழந்தையர் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் பகுதி ரெண்டாம் பகுதி சொல்லும் ஆகிலும் தேசித்தனம் இராதபடிக்கு அவனவன் தன் சொந்த மனைவியையும் அவளவள் தன் சொந்த புருஷனையும் உடையவர்களா இருக்க வேண்டும் ஒன்லி டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் அடல்ட் தான் இந்த மேரேஜ் ஒரு ரூட்டா சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க 
அதே வாதியாரத்தில் ஒரு வேளாவதியா சொல்றார் எல்லா மனுஷரும் என்னை போலவே இருக்க விரும்புகின்றேன் அதாவது பிரம்மச்சாரியா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் எட்டாம் வசனத்தில் சொல்றேன் விவாகம் இல்லாதவர்களை என் கைம்பெண்களையும் குறித்து நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அவர்கள் என்ன போல் இருந்து விட்டால் அவர்களுக்கு நிலமாயிருக்கும் அதாவது விடோசன் விடோசையம் அன்மரிடம் வந்து இனி கல்யாணம் இல்லாட்டி அல்லது மதியானம் அவர் கணவன் மனைவி இறந்து விட்டால் திருப்பி கல்யாணம் செய்து கொள்ள தேவையில்லை அப்படியே இருக்கிறது நல்லம் என்று சொல்றேன் அடுத்த ஒன்பதாவது வசனத்துல குழந்தையர் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துல சொல்றேன் ஆகிலும் அவர்கள் விரத்தனா இருக்க கூடாது என்றால் இத்தேக்கரன் மெயின்டெயின் தட் என்று சொன்னால் விவாகம் பண்ண கடவர் வேகிறதை பார்க்கிலும் விவாகம் பண்ணுகிறது நிலம் அப்படித்தான் சொல்லுகின்றார் வேகிறதை பார்க்கலும் அதாவது காம வேட்கையால வேகிறதை பார்க்கலும் விவாகம் பண்ணுகிறது நிலம் அப்படி அந்த வேட்கையிலிருந்து தப்புவதற்காகவும் தேசிச்சலம் அல்லது அடல்ட்ரியில இருந்து தப்புவதற்காகவும் தான் திருமணத்தை ஒரு வலையாக சொல்லி இருக்கின்றபோது இங்கே எங்களுக்கு திருமணம் வந்து அத்தியாவசியம் ஆண்டவனுடைய வழிபாட்டுக்கு நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு துறவிகளை பாதுகாப்பதற்கு மற்றவர்களை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு அத்தியாவசியான வாழ்க்கை பகுதியாக எங்களுடைய ஆளுமை விருத்தியிலே எங்களுடைய ஆன்மீக விருத்தியிலே ஒரு படிமுறையாக இந்து மதம் திருமண வாழ்க்கையை சொல்லி இப்போ இந்து சமயத்தில் திருமண வாழ்க்கை எல்லாம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த வயது எல்லைகள் அதாவது சட்டங்கள் சட்ட ரீதியாக பார்த்தோன்னா அரசாங்கங்களும் சட்டங்களும் சொல்கின்றது இத்தனை வயதுக்கு மேல் தான் அவர்கள் மேஜர் ஆகின்றார்கள் அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது சட்ட விதிகள் இருக்கின்றது அவர் லைசன்ஸ் எடுக்கணும் என்று சொன்னாலும் ஒரு சட்ட விதிகள் இருக்கின்றது அதே போல் இந்த திருமணத்திற்கும் கால எல்லைகள் கால வரம்புகள் ஏதாவது இந்து சமயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க வயது எல்லைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதா நிச்சயமாக தொல்காப்பியத்தை எடுத்து பார்த்தால் பத்து விதமான பொருத்தங்களை பற்றி சொல்வார்கள் சொல்லுகின்றது திருமணம் செய்து கொள்ளப்படுகின்ற தம்பதிகளுக்கு இடையே பார்க்க வேண்டிய பொருத்தங்கள் பத்து சொல்லுது தொல்காப்பியம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தொன்பதாம் சூத்திரம் சொல்லுது புறப்பே அவருடைய குடிப்பிறப்பை பார்க்க வேணும் புதிமை அவருடைய ஃபேமிலி ட்ரெடிஷனை பார்க்க வேணும் ஆண்மை பெண்ணுக்கும் ஆண்மை உண்டு மூச்சண்டு சொல்லுவோம் அவருடைய ஆண்மை பெண்மை ஒத்து போக வேண்டும் அது பார்க்க வேண்டும் ஆண்டொடு ஆண்டு என்பது வயசு ஒத்திருக்க வேண்டும் குருவு பியூட்டி அல்லது ஃபிகர் ஒத்திருக்க வேண்டும் நிறுத்த காம வாயில் அவருடைய செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் வந்து ஒத்திருக்க வேண்டும் நிறை குணங்கள் ஒத்திருக்க வேண்டும் அருள் மற்றவர்களுக்கு கருணை அன்பு ஒத்திருக்க வேண்டும் உணர்வு ஃபீலிங்ஸ் ஒத்திருக்க வேண்டும் திரு ரிசோர்சஸ் ஒத்திருக்க வேண்டும் என முறையற கிளந்த ஒப்பினது வகையே இது தொல்காப்பியத்துல இருக்குது ரிக்வேதம் சொல்லுது பிஃபோர் எனிதிங் எல்ஸ் மிச்ச எல்லாம் பாக்குறதுக்கு முந்தி வயசை முதல் பாருங்கள் இது ரிக்வேதத்துல இருக்குது அதுல சொல்றாரு அந்த காலத்துல வந்து ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி கூட அங்க செய்திருக்கிறார்கள் ஆண் வந்து திருமணமானவருக்கு தகுதியானவனா பெண் தகுதியானாளா வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருந்திருக்கு அந்த பகுதியை சொல்லுகின்ற பொழுது அங்க சொல்லுகிறார் இந்த இந்த எக்ஸாமினேஷனால என்ன பயன் நீங்கள் வயசு எல்லாம் முதல் பார்க்க வேணும் மற்றதுகள் பகுதிகள் இருந்தாலும் அங்க கல்யாணம் செய்ய முடியாது ரிக்வேதத்துல இந்த ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் மண்டலத்துல ஐம்பத்தஞ்சாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கு சொல்லப்பட்டது இந்த கப்பல்ஸ் வந்து வயது வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் காதலிக்க கூடியவர்களாக கணவன் மனைவியாக வாழக்கூடியவர்களாக குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராக வாழக்கூடிய தகுதி அளவுக்கு அவர்களுக்கு வயசு இருக்க வேண்டும் என்று இந்த ரிக்வேதம் எட்டாம் மண்டலம் ஐம்பத்தஞ்சாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் துறைக்கும் எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கு இதே மாதிரியாக எங்களுக்கு இந்த பாஸ்கர சூத்திரம் ஆபத்தம் பகிரியா சூத்திரத்தில் எல்லாம் இதை பற்றி இருக்குது அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பெண் என்பவள் விளைநிலம் போன்றவன் ஆண் என்பவன் இந்த விளைநிலத்துக்கு போடப்படுகின்ற வித்தை போன்றவன் சொல்லி இருக்குது இந்த விளைநிலத்தை வித்தில்லாதனுக்கு கொடுப்பதால என்ன பயன் வித்து இருக்கிறவனை தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்ப ஆண்மை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி போட்டு அங்கே வந்து ஒரு ஆணுடைய பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்க பற்றி சொல்லி இருக்கு அதே மாதிரி வராக கிரியா சூத்திரம் என்று சொல்றது ஒரு ஆண் மகன் வந்து தன்னுடைய கோபத்தை அடக்கி இருக்க வேண்டும் ஷியாபுல்லா இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களோட இலகுவாக பழகக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் அத்தோடு அவனுடைய ரிசோர்சஸ் அவனுடைய அழகு அவனுடைய அறிவு அவனுடைய படிப்பு அவனுடைய குடும்ப விதிகளையும் பார்க்க வேண்டும் வராக கிரியா சூத்திரத்துல இருக்குது இதே மாதிரியாக டிஸ்குவாலிபிகேஷன் இருக்கு தானே ஆர் ஆர் பகுதி இல்லாதாக்களை பகுதி இல்லாதாக்களுக்கு போட்டிருக்குது ரிட்டையர் பண்ணி இருந்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ரிட்டையர் பண்ணவருக்கு கல்யாணம் திரும்ப கல்யாணம் செய்ய தகுதி இல்லை என் மற்றவர்களால் ஒறுக்கப்பட்டிருக்கிறவருக்கும் கல்யாணம் செய்வதற்கு குவாலிபிகேஷன் இல்லை அவருடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அவரை விட்டு ஒதுக்கி இருந்தாலும் அவரை கல்யாணம் செய்கிறதுக்கு அவருக்கு தகுதி வராது அதே மாதிரியாக ஒருவருக்கு அடிக்ஷன் அல்லது கன்சம்ஷன் இப்ப அல்கஹால் ட
அதுகள் இருந்தாலே அவருக்கும் திருமணம் செய்கிற தகுதிக்கு அது குறைவு ஒருவர் தலைமறைவாக இருக்கின்ற ஒருவருக்கு நாங்களே பார்க்கணும் இல்லையா எங்கள் நாட்டில இருந்து பல பேர் வெளிநாட்டுக்கு அகதிகளாக ஒழிக்கிட்டு இருந்த பொழுது இந்த திருமண வயது காலத்திலே பல பேர் பல நாடுகளில அகதிகளாக மறைந்துரைய வேண்டிய காலகட்ட விழா இருந்தது அவர்களெல்லாம் அந்த காலத்துல திருமணம் செய்யவில்லை சார் என்ற கொடுக்க மாட்டோம் பெண் இந்த நேரத்தில் செய்தால் அதை அவருடைய அவரே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அந்தரமாக இருக்கின்ற பொழுது அதை கொண்டு விட்ட முடியாது அது ஒரு டிஸ்க் வாலிகேஷனா போட்டிருக்குது தருத்த வயிறு உள்ளவர் பெரு வயிறு உள்ளவருக்கு பெண் கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு நிறைய பேர் இருந்திருந்தால் கருத்து காணப்படுகின்றது இப்ப இதுதான் அந்த இருக்கிற சில பேர் யோசிப்பார்கள் இந்த விவாகரத்து இருக்கின்றதா இல்லையானா இந்த எக்ஸப்ஷன் பற்றி வடிவா சொல்லி இருக்கு நெறிகளை வைத்திருக்கின்றது முறைகளை வைத்திருக்கின்றது ஆனா எக்ஸப்ஷன் சொல்லி இருக்கு வைத்து பார்த்தால் இந்து சமயத்தில் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன நாங்கள் மதுபானம் இருந்தபவர்கள் புகைப்பவர்கள் இவர்களை எல்லாம் திருமணம் செய்து கொள்ள கூடாது என்று அவர்களுடைய குண அமைப்புகள் அவர் கோபக்காரரா அவருடைய உருவ அமைப்பு உருவத்துல கொடுத்தது இருக்குதா அது எல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது நிறைய பேருக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்கணும் பார்த்தோம் <laughs> 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 இப்போ திருமணம் ஆனவர்கள் டிவோர்ஸ் எடுத்து அல்லது டிவோர்ஸ் எடுக்காமல் எத்தனை திருமணங்களையும் செய்து கொள்ளலாம் என்று ஏதாவது கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் கட்டுப்பாடுகள் சிதறி இருக்கின்றதா அல்லது இத்தனை திருமணம் தான் செய்ய வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடுகள் இது இப்போ டிவோர்ஸ் எடுத்தா பிறகு இன்னொரு திருமணம் செய்யலாம் இல்லை அதை அவரையும் டிவோர்ஸ் எடுத்தா பிறகு இன்னொரு திருமணம் செய்யலாம் அல்லது அவரை வைத்து கொண்டு இன்னொரு திருமணம் செய்யலாம் அப்படி ஏதாவது கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் அப்படி எது இத்தனை திருமணமும் செய்யலாம் என்று இந்து சமயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இல்லவாத்தால் இதில் என்னென்று கேட்டால் இதனால் திருமணத்தினுடைய வரவிலக்கணத்தை பார்த்தால் இந்து மதம் சொல்றதன்படி நாங்கள் ஆக்களை கூப்பிட்டு விருந்து கொடுத்து தாலி கட்டி கூட திருமணம் வந்து இல்லை ஆணும் பண்ணு முனைந்தாலே திருமணம் பலாத்காரமாக இணைவதும் திருமணம் மறைமுகமாக இணைவதும் திருமணம் காசு கொடுத்து இணைவதும் திருமணம் அப்படித்தான் இருக்கின்றது ஆனா இதில் எது சோசியலி அக்செப்டபிள் என்பதையும் பற்றி ஒவ்வொன்று இந்த தவறான அல்லது அவருடைய கீழ்நிலைகளை பற்றியும் அதை விருத்து சொல்லி இருக்கின்றது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது சொல்லுவார்கள் காதலர் இருவர் கருத்து உரிமித்து ஆதரவு பட்டது ஆதரவு பெற்றதே இன்பம் இது அவையா சொல்றேன் அப்ப இந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து மனமொத்து என்று சொன்னால் அது வாழ்க்கையிலே ஒருமுறைதான் வரும் என்று சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி பொதுவான பாரம்பரியம் வந்து ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது அந்த தொடக்கம் இருக்கிறது திருவள்ளுவர் திருக்குறளை பார்த்தால் ரெண்டு விஷயம் சொல்லுகின்றார் ஒன்று வந்து இல்லற வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுகின்றார் அதான் நான் முதல் சொன்னதெல்லாம் அரணப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை சொல்லி போங்க அதுக்கு பிறகு பின்னுக்கு ரெண்டு விஷயம் அதனுடைய ஒரு அத்தியாயம் முழுக்க திருக்குறளிலே அறம் என்று தர்மத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கின்ற பொருள் என்பது வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லி இருக்கின்ற அதுல பாலிடிக்ஸ் மற்றது வெல்த் எல்லாம் வரும் அது பொருள் மூன்றாவது பகுதி இன்பம் அந்த இன்பத்திலே அந்த காதல் வாழ்க்கையை தான் வள்ளுவர் சொல்றார் திருக்குறள்ல இந்த ஒரு பகுதி ஒரு மூன்றுல ஒரு பகுதி இந்த இன்பம் அல்லது காதல் வாழ்க்கையை பற்றி தான் சொல்றேன் அப்படி சொன்ன வள்ளுவர் அங்க ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லுகிறார் ஒன்று வந்து புறன் மனை விரும்பப்படாது என்னோருடைய மனைவியை என்னொருவரது கணவனை 
விரும்பப்படாது அது ஒன்று புறன்மனை விளையாமை அதை அதை பேராண்மை என்று அவர் வள்ளுவரை சொல்லுகின்றார் அது ஒன்று இரண்டாவது வந்து தரவின் மகளிர் அதாவது பொது மகளிர் பொது மகளிர் என்றால் பலரோடும் போகின்ற இன்றைக்கு சொல்லுவோமே செக்ஸ் ஒர்க் சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பெண்களையும் கூட சேரக்கூடாது இந்த ரெண்டையும் தான் அவர் அதை விலக்கி வைத்திருக்கின்றார அந்த ரெண்டையும் விலக்கி வைத்திருக்கின்ற பொழுது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற மரபு பெருமளவு இருந்தாலும் பல இடங்களிலே ரெண்டு தாரம் மூன்று தாரம் மனங்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பெரிய புராணத்திலே எங்களுடைய சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவருக்கு ரெண்டு திருமணம் நடந்தது ரெண்டுமே காதல் திருமணம் பரவையார் என்பவர் பெண்ணை திருவாரூரிலே அவர் திருமணம் செய்த தங்கிலியார் திருவட்டியூரிலே சென்னைக்கு போறவர்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய புனாக பகுதியில் வந்து திருவட்டியூரிலே திருமணம் செய்தார் என்ற குறிப்பு அங்கே காணப்படுகின்றது அதே மாதிரியாக எங்களுடைய புராண இலக்கியங்களிலேயும் பல தார மனம் அங்கே காணப்படுகின்றது இது அந்த மரபு இரண்டால் இந்த திருமண மரபுகள் வந்து ஜூனியன் வந்து அப்படி இருந்தாலும் திருமண மரபுகள் வந்து மனுஷன் ஆக்கிக்கொண்டு வானவர் திரு தொல்காப்பியத்திலே அவர் சொல்லுகின்ற பொய்யும் களவும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனர் காரணம் என்ற ஒருவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது வென் யூ ஹாவ் எ ஜூனியன் யூ ஹாவ் டு டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு ஒரு கடப்பாடு அங்கே இருக்குது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு அன்பு செலுத்தினா அந்த யூனியன் அந்த சேர்க்கையில் இருந்து ஒரு குழந்தை வந்தா அந்த குழந்தைக்கு நீ தகப்பன் அதற்குரிய கடப்பாடு இருக்குது அந்த பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கின்றது வாழ்க்கை வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு இருக்குது அந்த கடப்பாடுகளை வகுத்து கொடுக்கின்றது அப்ப ஒருவர் வந்து இப்ப இன்னொரு இடத்திலே ஒரு ஒரு இடத்திலே திருமணம் செய்து இருந்து கொண்டு இன்னொரு இடத்திலே போய் அவர் இன்பம் அனுபவித்து போட்டு இந்த கடப்பாடுகளை எஸ்கேப் பண்ணி கொண்டு வரையலாம் நான் ஒரு கலையானம் தான் செய்திருக்கலாம் கண்டு செய்யலாம் இந்து தர்மத்தின்படி அப்படி ஒருவர் போனால் அவருக்கு அந்த கடப்பாடுகள் உண்டு ஆனால் இந்த இந்த கடப்பாடுகளில் இருந்து தப்பிக்கின்ற பொழுது அந்த காலத்தில் தப்பி ஓடுற பொழுது அதை கல்யாணத்தை ஒரு மரவாக வைத்தார்கள் அதான் அங்க இருக்கிறது அந்த களவில் இருந்து அந்த இதுல இருந்து எஸ்கேபிசம் இல்லாம இருப்பதற்காக ஒரு சோசியல் ஒரு பொண்டாக அந்த திருமணத்தை கொண்டு வந்தார் அப்படித்தான் காணப்படுகின்றது ஆகவே பலதார மனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பொதுவாக காணப்படாவிட்டாலும் அந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் அந்த இடம் அங்கே எங்களுடைய இதுகள்ல இருக்கின்றது இன்றைக்கு மேமன்ஸ் சேர்ச் அண்ட் கிறிஸ்துவ மத பிரிவை பார்த்தால் அவர்கள் உட்டா மாநிலத்திலே பெருந்தொகையா இருக்கின்றார்கள் வன்கூவர்ல இருக்கின்றார்கள் அவர்களிடம் இந்த பலதார மனம் தலைவராக காணப்படுகிறது கிறிஸ்தவ திருச்சபையிலே மேமன் திருச்சபையினரிடம் இந்த மரபு காணப்படுகின்றது இன்றைக்கு வரலால கூட சட்ட ரீதியாக இல்லாவிட்டாலும் கூட வன்கூவர்களே ஒரு ஆடவர் பலமான பெண்களை மனம் செய்து இன்றைக்கு குடும்பம் நடத்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய சோசியோ கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்டுக்கு தான் அது வருகிறது அதே மாதிரியாக சில அபோரிஜினல் மற்ற இடங்கள்லேயும் கூட இது திருமண மரபுகள் வித்தியாசமாக காணப்படுகின்றது உதாரணமாக போடி இன மக்கள் பழங்குடி மக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர்களை பார்த்தால் அங்கே ஒரு பெண் பல ஆண்களை திருமணம் செய்து வாழ என்ற மரபு காணப்படுகிறது அப்ப இது இது சோசியோ கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்டுக்குள்ள அது வருகிறது இது அவர்களுடைய மரபு அவர்களுடைய இதிலே வருகின்றது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்தால்தான் திருமணம் என்று நீங்க குறிப்பிட்டீர்கள் ஒரு பாதி திருமணத்துக்கு முதல் ஒரு மனிதன் பாதி மனிதனாக இருக்கின்றான் அந்த பெண் வந்து இணையும் போது முழு மனிதனாகின்றான் என்று குறிப்பிட்டீர்கள் சரி இன்றைய காலகட்டங்களில் பலவிதமான அதாவது வந்து திருமணம் என்ற போர்வைக்குள் ஆணும் பெண்ணும் சேராத வகையில் ஆணும் ஆணும் சேர்ந்து பெண்ணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு வருகிற காலகட்டமாக மாறிக்கொண்டு வருகின்றது அதாவது ஓரினை சேர்க்கை என்பார்கள் இதை சேம் செக்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் இந்த வகை எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனை பூரணப்படுத்தும் இது இதில் அவர்கள் எவ்வளவு இன்பத்தை சம்பாதிக்க முடியும் இந்த இந்த ஓரினை சேர்க்கையை இந்து சமயம் ஏற்றுக்கொள்கிறதா இது ஏன் நடைபெறுகிறது நல்ல ஒரு கேள்வி மிருகங்கள்ல இருக்குது புழுகூச்சிகள்ல இருக்குது தாவரங்கள்ல கூட ஆண் மகளந்த மணி பெண் சூழல் சொல்லி இருக்கின்றது வெரி ப்ரிமிட்டிவ் மைக்ரோ அல்லது நுண்ணுயிர்கள்ல கூட இந்த ஆண்மை பெண்மை இருக்கின்றது இதை சொல்லுவார்கள் இது ஏன் இப்படி இருக்கின்றது என்று கேட்டால் இறைவன் இந்த போலாரிட்டி ஆஃப் தோர்சஸ் ஆர் தேர் இன் ஆல் த கிரியேச்சர் 
as they are in the creator driven lay in the irumai thanna irukkindathu adanal enna vithiyasam endra sonnal engalile and samanilai illai aan pen samanilai illai adhaavadhu there is a femininity in masculinity masculinity in femininity ஆண்மையிலே பெண்மையும் பெண்மையிலே ஆண்மையும் கலந்து தான் இருக்கின்றது நிறையிலேயும் அப்படித்தான் இருக்கின்றது அதைத்தான் நாங்கள் ஆண் பாதி பெண் பாதி வடிவான அர்த்த நாரீஸ்வரர் என்று இந்து கல்லை கும்பிடுகின்றோம் இடப்பகுதி பெண்ணாக இருக்கும் பலப்பகுதி ஆணாக இருக்கின்ற படங்களை இல்ல மூர்த்தங்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கீங்க இந்த படி பாடலே இருக்கின்றது கேட்கின்றார் தென்பால் உகந்தாடும் தென்னன் பெருந்துரையா தென்கு திசையை பார்த்து கொண்டு ஆடுகின்ற இந்த பெருந்துரையிருக்கிறவனுடைய கடவுள் பின்பாலுகன் தான் ஒரு பக்கத்துல பெண்ணை வச்சு கொண்டிருக்கிறான் பெரும் பித்தன் காணேடி அவருக்கு பித்தர் போல இருக்கு பைத்தியக்காரன் போல இருக்கு பியாரா செய்வானா என்று கேள்வி இந்த கேள்விக்கு விடை சொல்லுகின்றார் பின்பாலுகந்திலனே அவர் இப்படி பாதி பெண்ணை வைத்திருக்காவிட்டால் பேதாய் இருநிலத்தோர் உண்பால் யோகெய்தி விடுபர்கான் சாடலோ அந்த ரெட்டத்தன்மை இல்லாவிட்டால் உலகத்தில ரெட்டத்தன்மை இருக்காது உலகத்தில ரெட்டத்தன்மை இருக்கிறதுதான் உலகத்தின் இயக்கத்துக்கு காரணம் அந்த ரெட்டத்தன்மை இறைவனிலே இயல்பாகவே சமநிலையாக இருக்கிறது எச்சேநிலையின் பேலன்ஸ் ஆனால் எங்கள் எல்லாரிலே இயல்பாக அந்த சமநிலை இல்லை அந்த சமநிலை இல்லாததால அந்த சமநிலையை நாடி ஆண்மை பெண்மைய நாடுது பெண்மை ஆண்மைய நாடுது அந்த சமநிலையில தான் நாங்கள் வெளியிலே பாலியல் உறவுகளை நாடுகின்றோம் அந்த பிக்லி பிரியத்துக்கு வரும் வரைக்கும் இது நடக்கும் எப்போது எங்களுக்கு அந்த சமநிலை வரும் என்று சொன்னால் எத்தனையோ புரதுகளினூடாக எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான இந்த ஆண் பெண் சீர்கைகளின் இன்டரக்ஷனூடாக கடைசியாக இறைவனிடம் அவர் தான் சமநிலையே இருக்கிறார் அவருடன் வந்து அந்த ஜூனியன் இறைவனோடு நடக்கும் பொழுது நாங்களும் அந்த சமநிலைக்கு வருகின்றோம் அது வரைக்கும் அது வராது இதைத்தான் சொல்லுவார்கள் சத்தியம் சிவமுமாய தன்மையு உலகமெல்லாம் இந்த உலகம் முழுக்கவே சிவம் சக்தியாகத்தான் இருக்கின்றது ஒத்து ஒவ்வா ஆணும் பெண்ணுமாக ஒப்பசி போல் தான் இருக்கிற ஆண் பெண்ணாக வைக்கின்றார் உயர் குண குனியுமாகி உயிருள்ளவற்றில் தான் இப்படி இருக்கின்றதில்ல உயிரற்ற சடப்பொருட்கள் இருக்கின்றதான் அதிலேயும் கூட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் புரோட்டோன்ஸ் அப்படி என்று இருக்குதானே சக்தி வடிவங்கள் இருக்குது தானே இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது அனோட்ண்டு போகுது ஆந்த சக்தி இருக்குது நோர்த் போல் சவுத் போல் என்று வருகிறது மற்றது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது பிளஸ் மைனஸ் என்று வருகிறது அப்ப அங்கேயும் கூட இந்த போலாரிட்டி இருக்கிறது இல்லையா இந்த போலாரிட்டி எல்லாம் இருக்குது அதனுடைய உயர் குண குனியுமாக அந்த சடப்பொருள்களையும் அது இருக்குது வைத்தனன் அப்படி இறைவன் வச்சிருக்கிறான் படைப்பில இது அவளால் வந்த ஆக்கம் இவ்வாழ்க்கை எல்லாம் இதுதான் இந்த உலகத்தின் இயக்கம் இதுதான் இந்த உலகத்தின் இருப்பு இதுதான் இந்த உலகத்தின் ஆப்ரேஷன் இது இல்லாட்டி உலக வாழ்க்கை இல்லை அவளால் வந்த ஆக்கம் இவ்வாழ்க்கை எல்லாம் இத்தையும் ஓரர் இதை விளங்காவிட்டால் பீட லிங்கத்தின் இயல்பு மறையார் சிவலிங்க தத்துவமே விளங்காது சிவலிங்கத்திலேயே ஆண் பெண் யோனி இணைந்த வடிவிலேயே அது இருக்கின்றது என்னுடைய தத்துவம் விளங்காது இது விளங்காவிட்டால் ஏன்னா உலகம் முழுவதுமே அந்த இறைவன் அந்த படைப்பிலே வைத்திருக்கின்றார் இதுதான் சயன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டி இந்த சயன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டியில் என்ன நடக்குது என்று கேட்டால் இந்த ஆண்களிலே இந்த முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கள் வச்சிருக்கின்ற இறைவன் அல்ல தொப்பா இருக்கிறது நாதம் பிந்து நாதம் என்ற தத்துவத்தை தளமாக வைத்து சிவம் தொழிற்படுகின்றது விந்து என்ற தத்துவத்தை தளமாக வைத்து மௌர்வர் விரலில் சக்தி தொழிற்படுகின்றது சிவத்தினூடாக ஆண்மை தொழிற்படுகின்றது சக்தியினூடாக பெண்மை தொழிற்படுகின்றது எங்கள் எல்லாரிலையும் ஆண்கள்ல பெண்மையும் பெண்கள்ல ஆண்மையும் இருக்கு பொது விதியாக ஆண்கள்ல ஆண்மைதான் கூட இருக்கு பெண்கள்ல பெண்மைதான் கூட இருக்கு அப்ப செக்ஷுவல் இன்டரக்ஷன் வரும்பொழுது ஆண் பெண்ணை நாடுகின்றான் பெண் ஆணை நாடுகின்றான் ஆனாலும் சிலரிலே ஆண்களில் பெண்ணையும் பெண்களில் ஆண்மையும் கூடுதலாக இருந்தால் அந்த பேலன்ஸ் வந்து மற்ற மாதிரி தானே நாடும் அப்ப அந்த நாட்டம் பெறும்பொழுது தான் இங்கேதான் நாங்கள் இந்த ஒவ்வொரு நச்சியக்கையாளர்கள் தன்பாத்தியக்காரர்கள் எல்லாரையும் பார்த்துட்டோம் இதை பற்றிய இதுதான் இந்த சைவம் இந்த பாரியலுக்கு கொடுக்கின்ற விளக்கம் இது சொல்லுவார்கள் இட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டி அல்லது சயன்ஸ் ஆஃப் போலாரிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் இங்கு எல்லாத்திலையும் இந்த இறைவனை இறையை அந்த ஆண் படிவு பெண் படிவாக பார்க்கின்ற இறையை இப்படி எல்லா உலக தத்துவங்கள் படைப்புகள் எல்லாவற்றிலையும் காண்கின்ற காட்சியை தான் சொல்லுவார்கள் அது ஒரு தரிசனம் அப்பர் சுவாமிகள் இதைத்தான் சொல்லுவார் கண்டறியாதன கண்டே கண்டறியாதன கண்டேன் என்று அவர் பாடுகின்றார் காதல் மடப்பிடியோடும் கழுறு வருவன கண்டேன் ஆணும் பெண்ணுமாக யானை வருவன பாடுற கோழி பிடையோடும் கூடி குளிர்ந்து வருவன கண்டேன் கோழியும் 
உற்சவலமாக வருவதை பார்க்கிறேன் வரி புயல் பேடையோடு ஆடி வைகி வருவன கண்டு புயல் வருகிறதை பார்க்கிறேன் சிறையிடம் பேடையோடு ஆடி சேவல் வருவன கண்டு புரிதிகள் ஆண் பெண்ணாக வருவதை பார்க்கிறேன் பேடை மயிலோடும் கூடி பிணைந்து வருவன கண்டு மயில் வருவதை பார்க்கிறேன் வண்ண பகன்களோட ஆடி வைகி வருவன கண்டேன் பன்றி வருவதை பார்க்கிறேன் பகன்கள் என்பது பகன்கள் என்ற பறவை அன்றில் பறவை அதே மாதிரியாக பன்றி இடுகுரல் அன்னதோ ஏனம் ஏனம் என்றால் பன்றி இசைந்து வருவன கண்டேன் கருங்கலை பீடையோடாடி கலந்து வருவன கண்டேன் கருங்கலை என்பது மான் மான் இணைந்து வருவதை பார்க்கிறேன் ஐங்கிளி பீடையோடாடி பறந்து வருவன கண்டேன் இள மன நாகு தழுவி நாகு என்பது பசுமாடு தழுவி ஏறு வருவன கண்டேன் இப்படி எல்லாம் இறைவனுடைய ஆண் பெண் எதிர்முனைப்பட்ட உந்தல்களை பார்க்கின்றார் இந்த எதிர்முனைப்பட்ட உந்தல்கள் எப்பொழுது வந்து அக சமநிலையை அடைவதற்காக ஒரே ஓட்டத்தில ஆட்டத்திலே அசைவிலேயே உள்ளது இட்ஸ் இன் கான்ஸ்டன் மோஷன் இன் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரைவிங் ஃபோர் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்லி பிரியமோ பேலன்ஸ் திஸ் பிளே ஆஃப் த கான்ஸ்டன் மோஷன் இஸ் த கோஸ்மிக் டான்ஸ் இதுதான் இறைவனுடைய ஆட்டம் கன்ஸ்டன்ட் காஸ்மிக் டான்ஸ் வந்து இந்த தொடர்ந்து இருக்க இறைவனுடைய ஆட்டம் வந்து எல்லாரிலையும் இருக்குது ஹேப்பன்ஸ் இன் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் எல்லா உயிர்களிலையும் இருக்குது எவ்ரி லிவிங் பீ எல்லா அணு துகள்கள் சடப்பொருள் துணிக்கைகள்லயும் இருக்குது இன் எவ்ரி பார்ட்டிகல் ஆஃப் தி மேட்டர் அந்த மைனியூட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் தி ஆட்டம் இந்த ஹியூமங்கஸ் யூனிவர்ஸ் போலாரிட்டி ஆஃப் தி போர்சஸ் அப்படி இருக்குது இன் எவ்ரி எனர்ஜி போர்சஸ் எல்லா ஜட சக்தி வடிவங்கள்லயும் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி காந்த சக்தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாத்திலையும் அது இருக்குது இன் ஆல் பேசிக் லைஃப் யூனிட் ஃப்ரம் பிரிமிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நியூக்ளிக் அசிட்ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபூட் ஆஃப் ஜீன்ல இருந்து பெரிய பெரிய டைனோசர் வரைக்கும் ஜான வரைக்கும் இருக்கு இந்த பார்வையை தான் சிதம்பர தரிசனம் என்று சொல்லுவோம் இந்த இறைவனுடைய ஆட்டத்தை எல்லா அளவும் பார்க்கின்றோம் நாங்கள் பெர்சீவிங் திஸ் பிளே ஆஃப் கொஸ்மிக் டான்ஸ் ஆன் சிதம்பர தரிசனம் பார்த்துட்டால் எல்லா விளக்கமும் வருகிறது இந்த இந்த உடம்புல இருக்கிறது இந்த அண்டத்துல இருக்கிறது அந்த ஆட்டத்தினுடைய தொடர்பு இயக்கம் எல்லாம் விளங்க இறைவனே சக்தியும் சிவமாய தன்மையும் உலகம் எல்லாம் அம்மை அப்பராக மேதரர் முனைப்புகளாக மேதரர் ஏற்றங்களாக படப்புகள் எல்லாத்திலையும் தொடர்ந்து ஏற்றியாக உயிரியல்லையும் இதுதான் பாலஜி பிசிக்ஸிலையும் இதுதான் பௌதிகம் கெமிஸ்ட்ரியிலையும் இதுதான் ரசாயனம் அப்ப இந்த தொடர்புகள் இந்த தாக்கங்கள் இந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் இந்த சமநிலையை நாடி ஆடுகின்ற ஆட்டங்கள் தான் இந்த முடிச்சு அவள்றது என்று சொல்றது இந்த பேரண்டம் முழுவதும் இந்த ஆட்டம் தான் இருக்கு இதைத்தான் நடராஜ நர்த்தனம் என்று சொல்லுவார் திருமந்திரம் சொல்லும் எங்கும் திருமேனி எங்கும் சிவசக்தி எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திரு நட்டம் எங்கும் சிவமாய் இருத்தலால் எங்கெங்கும் தங்கும் சிவனருள் தன் விளையாட்டதே இது திருமந்திரத்தில் ஒன்லி த சயின்ஸ் ஆஃப் சைவிசம் தான் த கோஸ் திஸ் பியோன் திஸ் அண்ட் சீயிங் த பீயிங் அந்த இறையை வித்இன் திஸ் அட் த ஜூனியன் ஆஃப் சிவம் அண்ட் சக்தி சிவம் என்ற சொல்லைக்குள்ள நாதம் அல்லது மெஸ்குலினிட்டி த பாத ஃபோம் த சக்தி த பிந்து த ஃபெமினினிட்டி த மத ஃபோம் இந்த இன்விஷனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இத சொல்றது அவுட் சைட்ல வந்து நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது யூனியன் ஆஃப் த ஃபாதர் வித் மதர் யுவன் சக்தியா பார்க்கிறோம் இது காஸ்மிக் சயின்ஸ் இல்லை இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்விஷனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள எல்லாத்துக்குள்ளையும் பார்க்கணும் இதே சுகசக்தி தான் அங்கேயும் இருக்குது இதே அம்மையப்பர் தான் எல்லாத்திலையும் இருக்குது சொல்வார்கள் அன்ட்ரோ கைனஸ் ரியாலிட்டி அன்ட்ரோ என்றா ஆண்மை கைனஸ் என்றா பெண்மை கைனிகாலஜி என்றா பெண்கள் என்று தெரியுந்தார் இந்த யூனிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் this unique understanding in the perception in the envision and the, it transmute the whole science illa vignanathile indhan the whole spirituality and metaphysics the homology irukathane in the andam in the udambu in the yakkam the ella mandu they brought into the light of the comprehension understanding of the the ulagathin the genesis totam existence irupu and the yakkam operation and the polarity எல்லாம் விளங்கக்கூடியதாக விளங்கப்படுத்துறது இதுல இருந்துதான் இது விளங்கின உடனே வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டரக்ஷன் அண்ட் மோஷன்ஸ் ஆஃப் த பாலஜிக்கல் பிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் போர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் இக்லு பிரியத்துக்கு போகுது என்விஷனிங் திஸ் பிளே ஆஃப் காஸ்மிக் டான்ஸ் அஸ் த டான்ஸ் ஆஃப் சிவா திஸ் இஸ் சிதம்பர தர்ஷனம் 
ஒருபாட்சியாக்கி பிரஜோ ஜனாத்தனாய சதுர்பி பூதான் ஆனா மக்களுடைய நன்னக்காக நான்கு வடிவத்தில் அந்த சக்தி இருக்குது பூகே பவானி இன்பத்தை தரும் பொழுது பவானி புருஷேஷ் விஷ்ணு புருஷன் என்ன ஆண் இவனுடைய ஆண் வடிவான சக்தி விஷ்ணு குரேதேச காளி சமரேச துர்கா காளி துர்கா இப்படி நான்கு விதமான சக்திகளாக இருக்குது இதைத்தான் கந்த புராணத்திலேயும் கூட சொல்லுகின்றார்கள் இப்ப சிவன் விஷ்ணு சேர்க்கையிலே வந்தவர் தான் ஐய நேர் அல்லது ஐயப்பன் என்ற தன்னை காணப்படுகின்றது அங்கே காணப்படுகிறது அதே மாதிரியாக இந்த மகாபாரதத்திலே அரவான் என்று ஒருத்தர் வருகின்றார் இன்றைக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில இருக்கின்ற அல்ல இந்தியாவில இருக்கிற அந்த ஒரு நிச்சயக்கால அரவாணிகள் என்று சொல்ல வேண்டும் அரவாணிகள் என்று கழிப்பாட்டிற்கு அந்த அரவாணிகள் என்றால் அரவானை வழிபடுபவர்கள் அரவான் யார் என்று சொன்னால் அர்ஜுனனுக்கும் நாகர் கன்னிகை ஒருவர் ஒருத்திக்கும் புலந்த வந்தான் இந்த அரவான் இது மகாபாரதத்திலே வருகின்றது அப்ப அந்த மரபிலே இருந்தவன் அரவான் அப்படி இருந்தவன் அவனுடைய மரபிலே வந்தவர்கள் அவனுடைய மரபை பின்பற்றுபவர்கள் அரவாணிகள் அப்ப இதை வந்து நாங்கள் இதை பொதுவாக சொல்லவில்லை ஆனால் சர்டன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன்ல இருக்கத்தான் செய்யும் அதுக்காக உலகம் முழுக்க இப்படி வந்துடும் வண்டி இல்லை ஒருவிதமாயும்ருவிதமாயிருக்கின்றது அதே மாதிரி குழந்தை என்று ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை சொல்றார் தேவன் அவனவனுக்கு பகிர்ந்தது எப்படியோ கர்த்தர் அவனவனை அழைத்தது எப்படியோ அப்படியே அவனவன் நடக்க கடவுள் இது சொல்லி இருக்குது அதனால இது நாட் எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இல்ல இது ஒவ்வொருத்தர் இது வந்து ஒருவர் இட்ஸ் நாட் ஏ சாய்ஸ் இட்ஸ் தே ஆர் போர்ன் வித் இட் இஸ் ஏ இன்னேட்டி மனிதர்களுக்குள்ளே நாங்கள் திருமணத்தை பார்த்தோம் ஓரணி சேர்க்கையை பார்த்தோம் எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம் இந்த கடவுளுக்குள்ளேயே இரண்டு திருமணங்கள் இருப்பதாக கதைகளில் படிக்கின்றோம் அதாவது வந்து முருகனுக்கு இரண்டு பொண்டாட்டி கூறப்போனால் சிவனுக்கு இரண்டு பொண்டாட்டி என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி அப்படி நாயனார்களுக்கு இரண்டு பொண்டாட்டி என்று நீங்கள் கூறி அதுவும் சொல்லப்பட்டு வருகின்றது இவர்களே ஒரு வசனம் காணப்படுகிறது கர்த்தர் கன்னிகள் சூழ இருக்கின்றார் என்ற வசனம் காணப்படுகிறது அப்ப இந்த வசனத்துல பார்த்தால் இதுல வந்து அதான் சொன்னேன் இங்கே இருப்பதுதான் அங்கேயும் இருக்கின்றது இறைவனுடைய பெண்மை அது எங்கே எப்படி எடுக்கப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் சொல்வார் இந்த சக்தி என்று எடுக்கின்றோம் அதாவது இறை என்பது என்னென்று கேட்டால் ஒரு நிஷ்கல நிலை என்று சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கு இறைவனுக்கு எந்த விதமான தேவை இல்லை இந்த உலகத்தை இறைவன் படைத்தான் என்றால் ஏன் படைத்தான் என்றால் தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக படைத்தார் ஆனால் சொல்லுகிறது இறைவனுக்கு மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டிய தேவை ஒன்றுமே இல்லை அவரே மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதுக்காக எங்களை படைச்சு இப்படி அழைய விட வேண்டும் அப்படி என்று இல்லை இறைவன் உயிரை படைத்ததற்கு முன்னர் விளக்க நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த இறைவன் இந்த உயிர்கள் மீது இந்த உயிர்கள் வந்து ஒரு கட்டுண்ட நிலையிலே இருந்தன அந்த உயிர்களுக்கு ஆனால் உயிர்களை இறைவன் படைக்கவில்லை உயிர்களை நாட் கிரியேட்டட் பை த காட் காட் ஓன்லி கிவ் தம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் டேக்கிங் த பாடிஸ் அண்ட் கிவிங் தம் த வேர்ல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் லைக் என்ன செய்கின்றார் என்று கேட்டால் இந்த உயிர்களுடைய நிலையை பார்த்து இரக்கம் கொள்ளுகின்ற அன்புள்ளவள் என்று கேட்டால் 
கேரிட்ட ஆணவ கருவறையில் கண்ணிலா குளவியை போல் கட்டுண்டிருந்த இமை வெளியில் விட்டு ஒரு இருட்டறையில கண்ணில்லாத குழந்தை குழவி என்றா குழந்தையை போல இருந்தங்கள் எங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை இராப்பகல் தெரியாது சூடு சூரணை இல்லை இன்பது இன்பம் தெரியாது அப்படித்தான் இந்த எங்களுடைய ஆன்மாக்கள் எல்லாம் அந்த ஆணவம் என்கின்ற ஆணவம் என்றால் ஈகோ அல்ல இந்த டாக்டர்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் அந்த இக்னோரன்ஸ் வந்து அதை பிடித்திருக்கின்றவங்க அதுக்குள்ள இருந்ததை அதை கொஞ்சம் ஒரு பார்சல் லிபரேட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு விட்டதுதான் இந்த படைப்பு உண்மை வெளியில் விட்டு அப்ப இதை செய்யறதுக்கு ஏனவர் செய்கிறார் அவருக்கு என்ன நினைப்பு வந்தது எங்கள் மீது கொண்ட கருணையார்கள் இறைவனுடைய கீழ் நோக்கிய முகம் கீழ் நோக்கிய பார்வைதான் சக்தி நாங்க சொல்லுவோம் அப்ப சக்தி என்பது இறைவனுடைய அருள் அருள் அது சக்தியாகும் இது சிவஞான சித்தியார் வருது அருள் அது சக்தியாகும் அந்த இறைவனுடைய அருள் அல்லது அன்பை தான் நாங்க சக்தி இந்த சக்தியை நாங்கள் பிரித்து வெவ்வேறு விதமாக பார்த்துக்கின்ற பொழுது இச்சா சக்தி ஞானாசக்தி கிரியா சக்தி இப்படி பலவிதமான சக்திகளாக பிரிக்கின்ற பொழுது அதை பலவிதமான இறைவனுடைய மனைவியராக நாங்கள் பார்க்கணும் அதுதான் சைவத்தினுடைய மரம் இறைவன் தனக்கு பெண் வேணும் என்று தேடி தேடி போன என்றாக அல்ல இந்த இறைவனுடைய சிவ சக்தி ஐக்கியம் அல்லது சேர்க்கையை தான் இந்த சக்தி அல்லது மனைவிமாரனுடைய இதை சொல்லுகின்றது முருகனுக்கு ரெண்டு மனைவிமார் என்று சொல்லுவார்கள் வள்ளி என்பது முருகனுடைய இச்சா சக்தி எங்கள் எல்லாருக்கும் அது இருக்குது இந்த சக்தி எல்லாம் இச்சா சக்தி என்றால் இட்ஸ் மோட்டிவேஷன் ஞானாசக்தி என்றால் நாலேஜ் கிரியாசக்தி என்றால் ஆக்சன் எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் இன்னைக்கு நீ ப்ரோக்ராம் செய்யறேன் சொன்னால் கொண்டு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் இல்லையா பாத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது செய்ய வேணும் என்ற ஒரு ஆசை இச்சை வந்தது அது ஆசை இச்சை இருந்தாலும் மோட்டிவேஷன் இருந்தாலும் பார்த்தாது அது ஆக்சன்ல கொண்டு வரணும் நாங்கள் இருந்து அதை செய்து கொண்டு கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மூன்று சேருகின்ற பொழுதுதான் ஒரு நிகழ்வு நகழ்கின்றது இந்த மூன்றை தான் இந்த மூன்று விதமாக சொன்னார் இறைவனுக்கு ரெண்டு மனைவி மூன்று மனைவி எல்லாம் இந்த பிரிவுகளுக்கு நாங்கள் கிறிஸ்தவ சமயம் இஸ்லாமிய சமயம் சொல்லுகிறது புறமார்க்கத்தாரை செய்வது திருமணம் செய்வதில் பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அதாவது வந்து கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்களையோ அல்லது இந்துக்களையோ திருமணம் செய்தால் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சமய வழிபாடு முறைகளில் ஒத்து வராத காரணத்தினால் தான் அந்த திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு கட்டாயத்தில் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதே மாதிரி இந்து சமய பெண்களோ அல்லது ஆண்களோ சரி புறமார்க்க புற சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களை திருமணம் செய்து கொள்வதில் எந்த அளவுக்கு சரி எந்த அளவுக்கு பிழை என்று இந்து சமயம் கூறுகின்றதா நடைமுறை பிரச்சனைகளை பார்க்கின்ற பொழுது சோசியோ கல்ச்சரல் சிமில சோசியோ கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது பேசி நீங்கள் எல்லாம் திருமணம் செய்ய கண்டு ஆனால் காதல் என்று வந்து அங்கே கருத்து மனம் ஒருபட்டால் அங்கே அந்த வேறுபாடுகள் இல்லை நாங்க பல இடங்கள்லயும் அது பார்க்கணும் உதாரணமாக சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்த சிறப்பால் பிராமணர் அவர் வளர்ந்தது ஒரு அரச குமாரனார் அவருடைய முதல் திருமணம் கணிகியர் குளத்தைச் சேர்ந்த பறவையார் திருவாரூர் இரண்டாவது திருமணம் வேளாளர் குளத்தைச் சேர்ந்த சங்கிலியார் இப்ப டிஃபரன்ட் சோசியல் கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் வருகிறது தட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட் பிகாஸ் தியர் இஸ் லவ் அந்த லவ் இருக்கிற பொழுது அந்த அன்பு அல்லது காதல் வருகின்ற பொழுது இந்த வேறுபாடுகள் அங்கே விதிவிலக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் நாங்கள் அதற்காக பொறுத்து தேர்ந்தெடுத்து செய்கின்ற பொழுது இவற்றை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளுகின்றோம் அதிலே வருகின்றது இப்ப இந்த மதங்கள் மாறுவதை பற்றி எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று கேட்டால் அதுல அடிப்படையாக பார்த்தால் இந்து மதம் வந்து வேற்று மதம் என்று உண்டையும் சொல்லுவதில் எல்லா மதங்களையும் உள்வாங்கி தன்னகத்தை கொண்டு தாய் மதமாக விளங்குவது இந்து மதம் சொல்லுவார்கள் ஒரு சமயங்கள் பொருளுணர்வு நூல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒவ்வாமல் உலபலவும் இப்படியெல்லாம் சமயங்களும் நூல்களும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்துக்கொள்ளாம கன்ஃபிளிக்டிங்கா நிறைய இருக்குது இவற்றுள் ஜாதி சமயம் இதுக்குள்ள இதுதான் உண்மையான சமயம் பொருள் நூல் ஜாது இந்து என்ன இதற்குள் உண்மையான புஸ்தகம் அல்லது ரிலிஜியஸ் டெக்ஸ்ட் அல்லது ஸ்கிரிப்சர் இது என்றால் இது ஆகும் அது அல்லது எனும் பிணக்கது இன்றி இதுதான் சரி அது சரியில்லை இந்த சமயம் சரி அது சரியில்லை இந்த புத்தகம் சரி அது சரியில்லை பைபிள் சரி குரான் சரியில்லை அல்லது குரான் சரி இது சரியில்லை கீத சரி அது சரியில்லை என்று அந்த புணக்கொண்டும் இல்லாம நீதியினால் இது ஜஸ்டிஸோட இவையாவும் ஓரிடத்தே காண எல்லாத்தையும் ஒரு டோட்டாலிஸ்டிக் இதுவா பார்க்கிற தன்மை இந்த மாதிரி தான் கிறிஸ்தவ மதம் கிறிஸ்தவனை பற்றியும் கிறிஸ்தவ மதத்தை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்கிறத விட மற்ற மதத்தவர்களை பற்றி பார்ப்பதில்லை 
இஸ்லாம் மதம் இஸ்லாம் மதத்தையும் இஸ்லாமிய நிறையையும் பார்க்குறது தவிர மற்ற மதத்தவரை பற்றி பார்ப்பது பௌத்த மதம் பௌத்தத்தை பற்றியும் பௌத்த மதத்தை பற்றியும் பார்க்கறது தவிர மற்றவர்களை பற்றி பார்ப்பது இப்படி மற்ற எல்லா மதங்களையும் பார்த்து நீதியினால் இவையாவும் ஓரிடத்தே காண நின்றது யாது ஒரு சமயம் அது சமயம் ஒவ்வொருவரும் சொல்லுவார் என்னுடைய புத்தகம் நல்லதென்று என்னுடைய சமயம் நல்லது என்று சொல்லுவார் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரட்டி மலைந்தனர் திருவாசகத்துல சொல்றார் ஒவ்வொரு சமயக்காரர்கள் வந்து சொல்லுவார் என்னுடைய சமயம் தான் உண்மை சமயம் என்னுடைய புத்தகம் தான் உண்மையான புத்தகம் தேவர் அவர் தேவர் தேவர் அவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே மாணிக்கவாசல் சொல்றார் இவர் தான் கடவுள் அவர் கடவுள் இவர் கடவுள் இல்லை அவர் கடவுள் என்று சொல்லி எல்லாரும் திதத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இதைத்தான் திருமந்திரத்திலே சொன்னார் ஒன்றது பேரூர் வழியதற்கு ஆறுல ஒன்றுதானப்பா ஊர் அதுக்கு வழி ஆறு இருக்குது நன்றிது தீதிது என்றுரையாளர்கள் குன்று குறைத்தெழு நாயை ஒத்தார்கள் இது நல்லது அது கூடாது இது நல்லது அது கூடாது குன்று குறைத்தொடு நாயை போல குன்றை பார்த்து நெவு வெளிச்சத்திலே நாய் குறைப்பது போல குறைக்கின்றவர்களுக்கு ஒப்பான என்று சொல்லுங்க இந்து சமயம் ஒருவாறு மற்ற சமயங்களை இழிவுபடுத்தியது கிடையாது மற்ற சமயங்களை தண்டித்தது கிடையாது மற்ற சமயங்களை புறந்தள்ளியது கிடையாது எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக பார்த்து எடுக்கின்ற நெறி இந்து நெறி அதாவது சொல்லுவார் நீதியினால் இவையாகவும் ஓரிடத்தே காண நின்றது யாது ஒரு சமயம் அது சமயம் அது பொருள் நூல் அப்படி பார்க்கிற நூல் தான் அது உண்மையான நூல் ஆகையினால் இவை யாவும் அருமறை ஆகமத்தை அடங்கிடும் இந்த நோக்கு இந்த பார்வை வேறு ஒரு இடமும் இல்லை இது பைபிள்ல கிடையாது இது குரான்ல கிடையாது இது திரிபிடகத்துல கிடையாது அப்ப இது எங்கே இருக்கு என்று சொன்னால் என்னுடைய இந்து மத வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் தான் இருக்கின்றது ஆகையினால் இவை யாவும் அருமறை மறை என்றால் வேதங்கள் ஆகமத்தை அடங்கிடும் வேதம் ஆகமங்கள் என்றால் என்ன மேன்மேட் கிரிப்சியா இல்லையே ஒருமைப்பாட்டை ஒரு ஒரு மேல் நோக்கமான ஆன்மீக வளர்ச்சியில இருக்கிற படி நெறிகளாக ஏணி படி என்று சொல்லுவார்கள் திருநாவுக்கரை சொல்லுவார் ஏணி படி நெறி இட்டு கொடுத்து ஏணி தொடுபவர் பொன்னுல கால ஒவ்வொரு சமயமும் அதனுடைய நம்பிக்கைகளும் அதனுடைய நடைமுறைகளும் ஆன்மீக பயணத்திலே எங்களுக்கு தேவை என்று சொல்லுவது இந்து மதம் ஆகவே அந்த மதம் ஒரு பிரச்சனையாக அல்ல ஆனா சோசியோ கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் வந்து இப்போ இந்து சமயத்தில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நிறைய பேர் சன்னியாசியாக போகின்ற ஒரு காலகட்டம் வருகின்றது அவர்கள் திருமணம் அதாவது திருமணம் செய்யாமலும் சன்னியாசியாக போகின்றார்கள் திருமணம் செய்த பின்னரும் சன்னியாசியாக போகின்றார்கள் அவர்கள் ஒன்றில் குறிப்பிட்டால் சன்னியாசி ஏன் வாழ்க்கை வருத்து போவார்கள் கொஞ்சம் பேர் அது வாழ்க்கையோடு ஒத்து போவார்கள் சில பேர் சன்னியாசியாக இந்த சன்னியாசியாக போவதற்கு கடவுளுக்கும் இடையில் அதாவது திருமணத்தை வெறுத்து போகின்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் திருமணத்தின் செய்த பின்னர் சன்னியாசியாக போது இது எந்த அளவுக்கு சரியானது இது கடவுளோடு ஒத்து போகக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கின்றதா இது இருக்கின்ற சமயத்தில் என் எவ்வாறு இதை கூறப்படுகின்றது சொன்னது போல வாழ்க்கையிலே நான்கு படிமுறைகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது வாழ்க்கை முதலாவது படிமுறை வந்து சுடன்லாய் பிரம்மச்சரியம் அதுல இருந்து இல்லறம் அல்லது சமய லைஃப் மெரிட் லைஃப் மூன்றாவது வான பிரஸ்தம் நான்காவது துறவரம் இந்த நான்கு நிலைகளிலே எந்த நிலையிலிருந்தும் துறவரத்துக்கு வரலாம் பிரம்மச்சரியத்தில இருந்தும் துறவரத்துக்கு வரலாம் ஒருவருக்கு நான் சொன்னேன் படைப்பிலே இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் சொல்லுகின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு விதமான ஆக்கள் எந்த விதமான பாலியல் நாட்டமும் இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இப்ப அவர்கள் போய் நாங்கள் சொல்லலாமா நீங்க திருமணம் செய்து வாழ்க்கை நடத்துங்கள் என்று முடியாது இயற்கை அப்படி இல்லை அப்ப அப்படி இருக்கிற அது ஒன்று மற்றது இந்த அவருடைய கன்விக்ஷன் இந்த நுழைவிலே நாங்கள் போக வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர் துறவரம் எடுக்கலாம் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தும் துறவரத்துக்கு வரலாம் அதே மாதிரியாக மெரிட் லைஃப் இல்லறத்திலே இருந்தும் துறவரத்துக்கு வரலாம் ரிட்டையர்ட் லைஃப்ல இருந்தும் வரலாம் செட் பை செட் தான் அதை முடிச்சுட்டு வரலாம் இப்படித்தான் சொல்லுகின்றது இல்ல அடுத்தது என்னென்று கேட்டால் இந்த துறவரம் அத்தியாவசியமா துறவிகள் வந்தா போல துறவிகள் என்னென்று கேட்டால் தே ஹாவ் டைம் கமிட்மெண்ட் ஃபார் த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி துறவுடைய நோக்கம் வந்து 
ஆத்மீக நோக்கங்களை தாங்கள் அனுசரித்தலும் மற்றவர்களுக்கு போதித்தல் இப்ப நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை துறை வேறு நான் மருத்துவராக இருக்கின்றேன் இப்ப சில மேலே ஆறு நாள் எனக்கு கிளினிக் இருக்கிறது நான் வேலை செய்கின்றேன் என்னுடைய ஃபேமிலி இருக்கின்றது இந்த வாழ்க்கையில ஒரு நாள் மட்டும்தான் நான் இதுக்கு எடுத்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல இந்த வகுப்போ அல்லது வானொலி தொடர்பாளரோ செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதே இதை என்னிடம் இதை முழு நேரமாக செய்ய வேண்டும் என்று வருகின்ற பொழுது அது துறவரமாக வருகின்றது அதுதான் அங்க இருக்கிற தன்மை கமிட்மெண்ட் அண்ட் டியூட்டி ஃபார் திஸ் தர்மா ப்ரொபகேஷன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் திஸ் தர்மா அதான் அந்த துறவரம் என்று வருகின்றது என்னுடைய சைவ சமயத்திலே அறுபத்தி மூன்று நாயன் மேடல் சிக்ஸ்டி த்ரீ செயின்ஸ் இருக்கிற இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ செயின்ஸ்ல அறுபத்தி மூன்று பேர்ல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் துறவரம் துறவரத்தில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்ற ஒருவர் அப்பர் சுவாமிகள் என்ற திருநாவுக்கரசு நாயன் அவர் கூட காவி உடுக்கவில்லை அவர் சமண சமயத்தில் இருந்தவர் சமய சமயத்துக்கு திருப்பி வருகின்ற பொழுது வெள்ளை ஆடை உடுத்தி வருகின்றார் என்று தான் பெரிய புராணத்திலே வாழ்க்கை வரலாற்றிலே இருக்கு அப்ப அவரையும் முழுத்துறவி என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது அடுத்தது மூர்த்தி நாயனார் மூர்த்தி நாயனார் என்பவரை ஒரு யானை அந்த தேசத்து அரசு நிறந்தவுடன் இந்த பத்தத்தை யானை உனக்கு வேரஸ் இல்லாத வடினாலே பத்தத்து யானையிடம் மாலையை கொடுத்து அனுப்புகின்றார்கள் அந்த மாலை தெருவிலே நின்ற இவருக்கு மாலையை போட்டு இவரை அரசனாக இவர் அரசரா இருந்த பொழுதிலும் இவர் துறவர நடையிலே நின்றார் அவர் முடிதரிக்கவில்லை உண்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன் என்று திருத்தொண்ட தொகையிலே இவரை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது மூன்று சிவசின்னங்கள் திருநீறு உருத்திராட்சம் ஜடாமுடி இந்த மூன்றும் தான் அவர் வச்சு கொண்டு உலகை ஆண்டார் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டார் என்று இருக்கின்றது அப்ப இந்த ரெண்டு பேர் என்ன துறவி என்று சொல்லினா ஒருவர் வெள்ளை ஆடை கொடுத்திருக்கிறார் ஒருவர் ராஜ்யம் ஆடுகின்றார் இப்ப இந்த துறவர நெறி நிச்சயமாக என்று சொல்லப்படவில்லை அதான் சொன்னார்கள் இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று என்றால் துறவரம் கூடாது என்று சொல்லல நல்லறம் என்றால் இங்க அது கொஞ்சம் அனுசரிப்பதற்கு கடுமையானது பேருக்காக புகழுக்காக போய் துறவரத்துல போயிட்டு பிறகு அதுல இருந்து வலை போறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா ஆன படினாலதான் இதுல போய் அதுல போக சொல்லி சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் எக்ஸெப்ஷனலாக யூ ஹாவ் ஏ டிரெக்ட் கால் அண்ட் டிசைர் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அந்த இதுக்கு வந்த நேரடியாகவும் துறவரம் எடுக்கலாம் என்று இருக்கின்றது ஆனால் துறவரம் நிச்சயமாக கட்டாயம் என்று சொல்லப்படவில்லை ஒரு சிறு வீதத்திலிருந்துதான் இந்த துறவரத்துல போறவர்களை பார்க்கின்றோம் நாங்கள் இந்த சமயத்தில் திருமண வகைகளில் நாங்கள் பார்த்த போது இந்த திருமணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு வாழ்க்கை முறை எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று திருமணமான ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்து சமயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதா திருமண அதான் வள்ளுவருடைய திருக்குறள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அறனெனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை அறன் தான் இல் வாழ்க்கை அதுவும் திறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று மற்றவர்கள் பழிக்கத்தக்கதாக இல்லாவிட்டால் என்ன சிறப்பாக அது முதலாம் இரண்டாவது இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் நாங்கள் இல்வாழ்க்கை செய்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி என்டர்டைனிங் அது மற்றவர்களுக்கு என்டர்டைன் பண்ணி மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து இருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்த பொருட்டு வேளாண்மை என்பது தன்னுடைய தொழில்முறை உங்களுடைய புறநாடுகளுடன் வினையே ஆடவர்க்குயிரே உத்தியோகம் புருள புருஷ லட்சணம் என்று சொல்லுகின்றோம் இல்லையா வேலை இருக்க வேண்டும் அந்த வேலை மாறி அவருடைய தொழில்முறை ஒன்று இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இப்ப தொழில்முறை இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் என்னென்றால் ஒருவன் தென்புலத்தார் இறந்து போன தன் நுண்ணோர்களுக்கு பிதிர்கடன்கள் ஞாபகார்த்தங்கள் அனிவர்சரி அவருடைய பேரால தான தர்மங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்பதான் அவருடைய ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடையும் என்பது இந்து மதத்துடைய கொள்கை அடுத்ததாக தெய்வம் தெய்வத்துக்குரிய வழிபாடுகள் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் விருந்து விருந்தினர்களை உபசரிக்க வேண்டும் ஒக்கல் சுற்றத்தினரையும் உபசரிக்க வேண்டும் செல்வர் கழகு செழுங் கிளை தாங்கு தாங்கள் மட்டும் சேர்த்து டிபாசிட் பண்ணி வச்சு போட்டு அங்க ஹோல்டே போய் வந்து கொண்டிருந்தால் பத்தாது உறவினர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்தது தான் தன்னையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஐந்து கடமைகளும் வென்றாங்கு ஐம்புலத்து ஓம்பல் தலை தலையாய கடமை இந்த ஐந்து கடமைகள் இல்லறத்தானுக்கு இருக்கின்றன என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றன இதையே நமது வேதங்கள் ஐந்து கடமைகள் சற்று மாறுதலாக சொல்லுகின்றன தென்புலத்தார் பித்ரு கடன் இருக்கின்றது தெய்வம் தெய்வத்துக்குரிய கடமை இருக்கின்றது ரிஷி கடன் ரிஷி கடன் என்றால் இப்ப நாங்க சொல்லுகின்றது எல்லாம் என்ன எங்களுடைய ஞானிகள் ரிஷிகள் எழுதி வைத்ததை சொல்லி வைத்ததை தானே சொல்லுகின்றோம் 
அவர்கள் சொல்லி வைத்ததை எழுதி வைத்த புத்தகங்கள் நூல்களை வாசித்தல் படித்தல் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுதல் பரப்புதல் அப்படி சொல்லுபவர்களுக்கு அனுசரணை செய்து உதவுதல் அது ரிஷி கடன் அது மூன்றாவது பித்ரு கடன் தெய்வ கடன் ரிஷி கடன் அடுத்ததாக மனுஷர் மற்ற மனுஷர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் உதவி செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக பூத இதுவென்றா மற்ற உயிர்களுக்கு திருமந்திரத்திலே சொன்னார் யாவர்க்குமா இறைவற்கு ஒரு பச்சிலை இறைவனுக்கு ஒரு இலை என்றாலும் போட வேணும் மகாபாரதத்தில் உள்ள பகவத்கீதையிலே கிருஷ்ணன் சொல்கின்ற பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் எனக்கு ஒரு இலை பத்திரம் என்றா இலை புஷ்பம் என்றா ஒரு பூ பலம் என்றா பழம் எனக்கு ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ வை பெரிதாக கேட்கவில்லை இது மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட் அப்படி அப்ப இறைவனை வழிபட வேண்டும் அப்ப யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை யாவர்க்குமாம் ஆவுக்கு ஒரு வாயுரை ஆவென்றால் பசு பசு என்பது இங்க மற்ற பிராணிகள் இல்ல பிராணிகளுக்கு ஒரு உணவை போடு ஒரு ஆதரவு கூடு மற்ற மிருகங்களை பிராணிகளை ரட்சித்து வாழ பழகிக்கொள் அது ரெண்டாவது அடுத்ததாக யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி நீ சாப்பிடும் பொழுது என்னொருவருக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து சாப்பிடு வீட்டுல வச்சு விருந்தினர் கூப்பிட்டு கொடுக்கலாது வாசல்ல வரையாக்கள் வரமான அப்ப ஃபுட் பேங்க் இருக்குது சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் வேண்டிக் கொண்டு வரும் பொழுது ஃபுட் பேங்க்ல கொஞ்சம் போடுங்க அது தர்மம் அது யாவர்க்கு மாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே எல்லாருக்கும் ஒரு முகத்தை சிரிச்சு ஒரு கிரீட்டிங் ஒரு இன்முறை நல்ல சொல்லு நல்ல வார்த்தை மனசுக்கு இதமான வார்த்தையை சொல்ல அவ்வையார் சொன்னார் அறம் செய்ய விரும்பு தர்மம் செய்யறதுக்கு எல்லாருக்கும் வசதி இருக்காது இல்லையா எவ்வளவு வந்து தர்மம் செய்ய முடியும் நாங்களே முயலை பண்றோம் முயலை பண்றோம் எத்தனை பேருடைய துன்பங்களை நாங்கள் இல்லாம போக்க முடியும் அப்ப அது சொல்ற அந்த டிசையர் டு டூ தேட் அந்த நோக்கம் முதல் இதான் இந்த அறத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல பிள்ளைகளுடைய அறங்கள் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் புதல்வரை புறதல்ல சொல்லி இருக்கிறார் வல்லுவர் சொல்லி இருக்கிறார் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி மகன் வந்து தன்னுடைய தந்தைக்கு செய்யற உதவி என்னென்று கேட்டால் இவன் தந்தை என்னோட்டான் கொல்ல என சொல் இவனுடைய தந்தை இப்படி ஒரு நல்ல பிள்ளைய போடுறதுக்கு என்ன தவமப்பா செய்தான் என்று மற்றவர்கள் சொல்லும்படியாக இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரியாக ஒரு தகப்பன் மகனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கு தந்தை மகத் காற்றும் நன்றி தகப்பன் மகனுக்கு செய்கிற என்று என்றால் அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் ஒரு கற்றோர் அறிந்த ஒரு அவையில மக்களுக்கு முன்னால அவனும் ஒரு மனுஷனாக முன்னுக்கு இருக்கத்தக்கதாக நல்ல ஒழுக்கம் நல்ல அறிவு உள்ள அளவுக்கு அவனை வளர்த்து விட வேண்டும் இப்படி அந்த கடவுளை பற்றி நிறையவே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவனுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய அது வந்து வாழும் தர்மம் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்து தர்மத்தை விருந்தோம்பல் விருந்துகளை எப்படி ஓம்ப வேண்டும் மற்றது வாழ்க்கை இனியவை கூறல் மற்றவர்களுக்கு இன்சொல் சொல்ல வேண்டும் அப்படி செய் நன்றி செய் நன்றி உரியவர்களா இருக்க வேண்டும் என்னன்றி கொன்றார்க்கு உயிவுண்டா உயிவில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு செய் நன்றி கொண்டவர்களுக்கு உயிவி கிடையாது நடுவு நிலைமையா இருக்க வேண்டும் ஒரு வாரம் கூடப்படாது ஒரு பக்கம் சேரப்படாது அவையார் சொல்லுவார் கோடி கொடுப்பினும் தன்னுடனா கூடாமே கோடி பெறும் இவ்வளவு கோடி தந்தாலும் கூட ஒரு பக்கம் சாராம நடுநிலை என்று கதைக்க வேணும் நடுநிலை புரண்டு கதைக்கப்படாது சேரப்படாது என்று சொல்லுவேன் அடக்கமா இருக்க வேணும் அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறுருள் உய்த்து விடும் அடக்கம் ஒன்று உங்களை தேவர்களோட சேர்க்கும் அடங்காமை இருந்தால் உங்களை இருள் சூழ்ந்த உலகத்துல தள்ளி போடும் சொல்லுகிறார் அருள் இருக்க வேண்டும் அத சொல்வார் அருள் சேர்ந்த உலகினார் இல்லை இருள் சேர்ந்த இன்னா உலகம் புகழ் அருள் என்றால் இடையில மனசுல கருணை இரக்கம் இருக்கவர் கருணை இரக்கம் இருக்கிறவர்களுக்கு இருள் சேர்ந்த இன்னா உலகம் உறந்த பிறகு அந்த இருள் சேர்ந்த பாதை டாக்க பாத்திரம் சொல்லுவோம் அந்த பாதையிலே போய் நிறக வேதனைகளுக்கு போகின்ற தன்மை இருக்காது அப்ப அருள் இருக்க வேணும் ஒழுக்கம் இருக்க வேணும் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலால் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் இப்படி நிறையவே இருக்கின்றது திருக்குறளை எடுத்து பார்த்தால் அது முழுமையுமே இந்த வாழ்க்கை தர்மத்தை சுமதிப்பதாக இருக்கின்றது இந்த சமய நூல்களில் இதை பற்றி வாழ்க்கை உதாரணங்களாக காணப்படுகிறது ஒரு தாய் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு தந்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு குரு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு அரசன் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு அமைச்சன் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு மகன் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எல்லா விதத்துக்கும் உரிய விளக்கங்கள் தெளிவாக கடைசியாக ஒரு கேள்வியிடம் அதாவது வந்து திருமணம் நடக்கின்ற போது யார் முன்னிலையில் நடக்க வேண்டும் என்று இந்த கட்டுப்பாடுகளாவது இந்து சமயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா ஒரு ஐந்து நிமிடத்திற்கு நாங்கள் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும்
இந்த திருமணம் நடக்கின்ற பொழுது திருமண மரபுகளை பொறுத்து அது வேறுபடுகின்றன திருமண மரபுகளை எடுத்து பார்த்தால் பலவிதமான திருமண மரபுகள் இருக்கின்றன அப்ப அதிலே வந்து காதலர் இருவர் கருத்தொருமித்து ஆதரவு வந்த காந்தர்வ மனத்திலே யாரும் இருக்க மாட்டார் ஏனென்று சொன்னால் அது வந்து அவர்களுடைய தனிப்பட்ட சந்திப்பாகவும் தனிப்பட்ட விழா காதலாகவும்